সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের সাতশো এগারোতম পর্বে আপনাকে বরাবর মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাবো যশোরের ছেলে মোহাম্মদ বোরহানের জীবনের হৃদয় কাপানু এক বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা প্রবাসী স্বামীর কাছে দিতে পারছে না সন্তানের বাবার পরিচয় এই গল্পটা বোরহান ভাই একজন প্রবাসী ছিল এবং তাকে ঘিরে আমাদের এই সমাজে ঘটে যাওয়া একটা বাস্তব ঘটনা বন্ধুরা আমি কেন জানি বুঝি না যে আমাদের এই সমাজের কিছু মানুষ প্রবাসীর বউ অথবা ডিভোর্সী মহিলা আমি আবারও বলি প্রবাসী বউ অথবা ডিভোর্স প্রাপ্ত মহিলা দেখলেই ওরা কেমন জানি কুকুরের চেয়েও আরও বেশি জঘন্য হয়ে যায় মনে হয় প্রবাসীর বউ আর ডিভোর্সী মহিলাদের মনে হয় কোনো গার্ডিয়ান নাই এদেরকে মনে হয় যেখানেই পায় কিছু সমাজের মানুষ আছে তারা পারে না সে জায়গায় খাপটে ধরে আমি আজকে মানে রিকোয়েস্ট করব আমার কারণ আমার অডিয়েন্স ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্সগুলি হচ্ছে দেশের বাইরের এবং প্রায় এইটটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে মহিলা মহিলা দ্যাট মানে ফিমেল যাদেরকে বলে তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আজকের প্রবাসীর ভরে এই গল্পটা মোটেও মিস করবেন না কারণ এই গল্প থেকে আপনি এক চরম শিক্ষা পাবেন আমি আশা করব আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যশোরের ছেলে বোরহানের জীবনের গল্পটা শুনবেন এবং গল্প শেষে বোরহানকে ঠিক আপনার মতো করে একটা মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখবেন এটা শুধু গল্প নয় এটা যে শুধুমাত্র প্রবাসীদেরকে ঘিরে কোনো একটা ব্যাপার তাও কিন্তু না এটা একটা চমৎকার রকমের ভালোবাসার গল্প বটে ভালোবাসার জন্য ত্যাগ তিগিত্তা সব কিছুই গল্পের মাঝে ফুটে উঠেছে ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন আমার বাড়ি যশোর বন্ধুরা আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার ছোট একটা বোন যদিও আমার ছোট বোনটা অন্ধ আমার জন্মের অনেক পরে আমার ছোট বোনটা পৃথিবীতে আসে আমাদের পরিবারটা যশোর শহর থেকে বেশ দূরে কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশা একজন ট্রাক ড্রাইভার আমি খুব ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি ডিস্ট্রিক্টের উপর ডিস্ট্রিক্ট মাইলের পর মাইল ট্রাক চালিয়ে আমার বাবা খুব কষ্ট করে আমাদের পরিবারটা চালাচ্ছে আমি জন্মের পর থেকে দেখে আসছি যে আমার আম্মা একটু রুগিলা টাইপের মহিলা মানে সবসময় উনি একটু রোগে রোগে সুগে ভুগতে থাকে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করতে পারে না এবং বেশিরভাগ সময় আমার মাকে আমার বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয় অলওয়েজ দেখা যায় আমার একটা একটার পরে একটা অসুখ লেগেই থাকে তো এই নিয়ে আমার আব্বা আসলে আমার আম্মুকে নিয়ে খুব একটা শান্তিতে নেয় কিন্তু তারপরেও আমার মাকে আমার বাবা ভালোবেসে বিয়ে করে সে ভালোবাসার সূত্র ধরে আমার বাবা আমার মায়ের প্রতি খুব কেয়ারিং করে সময়গুলো এভাবে কাটতে কাটতে আমি তখন মোটামুটি প্রায় অনেক অংশে বড় হয়ে যাই বড় হয়ে যায় বলতে আমার বয়স তখন প্রায় আট থেকে নয় বছরের কাছাকাছি আমার আম্মার গর্বে কিন্তু এরপর থেকে আর কোনো সন্তান আসেনি আমার বয়স যখন নয় বছর তখন হঠাৎ করে আমার আম্মা অলওয়েজে পেট ব্যথা পেট ব্যথা বলে চিৎকার করে কাঁদত তো কেন বাবা আম্মু পেট ব্যথা বলে কাঁদত এগুলো আমরা বুঝতাম না তো আমার বাবা তখন কী করে আম্মুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় এখানে সেখানে বিভিন্ন ডাক্তার দেখায় কিন্তু আসলে সর্বোপরি কোনো ডাক্তারই ধরতে পারে না যে আমার আম্মুর এই পেটের ব্যথাটা কেন হয় এই পেটের ব্যথাটা হওয়ার কারণটা কি এটা কোনো ডাক্তারে বলতে পারে না এরকম করে সময়গুলো কাটতে থাকে ওই মুহূর্তে আমার আম্মা কোনো রকমের কাজকাম করতে পারে না দেখা যায় আব্বা দুই তিন দিন ট্রাক চালিয়ে আবার দু এক দিন এসে আব্বা একটা না বাড়িতে থাকে তো ওই বাড়িতে থাকা অবস্থায় আমার আম্মা আমার আব্বার জন্য রান্নাবান্নাও করতে পারে না এবং আমি তখন স্কুলে পড়াশোনা করি আমি যে স্কুলে যাব আমার স্কুলে যাওয়ারও কোনো প্রিপারেশান আমার আম্মু ঠিক করে দেয় না সব কিছু মিলিয়ে তখন সময়গুলো আমার খুব খারাপ কাটতেছিল ওই মুহূর্তে আমার আব্বা তখন সিদ্ধান্ত নিল যে আমাদের বাসায় একটা কাজের মেয়ে নিয়ে আসবে একটা কাজের লোক খুব দরকার একটা কাজের লোক যদি নিয়ে আসা হয় তাহলে ওই কাজের লোকটা থাকলে আমার আম্মুর একটু সুযোগ সুবিধা ভালো হবে আমার আম্মু একটু ঠিকমতো থাকতে পারবে এই চিন্তা করার পরে আমার বাবা তখন করলো কি তারই কয়েকদিন পরে আমার বাবা তখন ঢাকাতে একটা ট্রিপ নিয়ে যায় যশোর থেকে ট্রাকে একটা ট্রিপ নিয়ে যায় এবং ওই ট্রিপ নিয়ে বাবা ফেরার সময় বাবা তখন একটা মহিলাকে নিয়ে আসে একটা মহিলাকে নিয়ে আসে এবং ওই মহিলাটাকে আনার পরে আমার মাকে বলে যে এটা হচ্ছে আমাদের বাসায় কাজ করবে এবং তোমার দেখভাল করবে তোমার খোঁজ খবর নেবে এবং রান্না বান্না থেকে শুরু করে বাসায় যত যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছু নি করবে এটা বলে আমার বাবা তখন করে এই মহিলাটাকে আমাদের বাড়িতে দিয়ে বাবা তো আসলে ট্রাক চালাতো খুব বেশি বাড়িতে থাকতো না বেশিরভাগ সময় দেখা যায় বাইরে বাইরে থাকতো এবং ট্রাক নিয়ে এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করতো ভাড়া নিয়ে যাইতো তো পরে দেখলাম কি ওই মহিলারা যখন আমাদের এখানে আসে 
আমাদের বাসায় আসার পরে দুই একটা দিন ভালোই যায় মানে দুই তিনটা দিন উনি খুব কাজ করে আমার কাপড় চোপড় দোয়া থেকে শুরু করে আমার স্কুলে রেডি করাই দেওয়া থেকে শুরু করে রান্না বান্না যাবতীয় যত কাজ আছে গ্রামের বাড়িতে যত রকমের কাজ আছে উনি সব কাজগুলো করত প্রায় এক সপ্তাহের মতো উনি ভালোই ছিল কিন্তু এক সপ্তাহ পরে হঠাৎ করে মহিলাটা জানি কেমন করে পরিবর্তন হয়ে যায় পরিবর্তনটা ঠিক এরকম উনি এরপর থেকে ওনার কাজ করা আস্তে 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 করে কমিয়ে দেয় এবং কমিয়ে দিতে দিতে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা খুব খেয়াল করে দেখি যে উনি আর কোনো কাজই করে না মানে টোটালি কোনো কাজই করে না উনি সারাক্ষণই বাসায় বসে থাকে এবং চুপচাপ বসে থাকে এবং দেখা যায় যে ওনার কাজও আমার আম্মার করা লাগতেছে তো উনি কোনো কাজ করে না নিজের মতো করে থাকতেছে খাইতেছে এবার দেখা যায় আমার আম্মু যদি বলে কি গো রান্না করবেন না উনি বলে প্রত্যেক দিন তো আমিই করি আজকে একটু আপনি গিয়া করেন এমন করে বলে মানে এমন করে উনি কথা বলে যেন উনি আমাদের বাসার একজন কর্তি মানে আমাদের বাসা যেন উনি পরিচালনা করে আমার মায়ের চেয়েও বেশি পাওয়ার দেখায় তো আমার আম্মা একটু রোগিলা মানুষ ওটা ঠিক আছে মানে রোগের সঙ্গে ভুগে তা ঠিক আছে কিন্তু আমার মা যথেষ্ট পরিমাণে ঠান্ডা মেজাজে একটা মানুষ কারোর সাথে ঝগড়া করে না কারোর সাথে কোনো ফাইটিংয়ে যায় না অলওয়েজ আম্মু মানে একটু মানে অন্যরকম মহিলা আর কি কারোর সাথে খুব ঝগড়া টগড়া আমার এগুলো পছন্দ করে না একা একা থাকে সবার সাথে ওভাবেই মিশে কিন্তু এমতো অবস্থায় আমি দেখতেছি যে এরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে গিয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়ালো যে ওই মহিলা যে মহিলাকে কাজের জন্য আমার আব্বা বাড়িতে আনছিল ওই মহিলা আর কোনো কাজই ধরে না আর কোনো কাজই করে না মানে আমাদের বাসায় যে এত কাজ এত কাজ উনি কোনো কাজে হাতি দেয় না উনি মানে সকালে ঘুম থেকে উঠবে নাস্তা থাকলে যদি আম্মা বানায় রাখে তাহলে নিজের নাস্তাটা করবে আর যদি আম্মা না বানায় রাখে তাহলে উনি নিজের নাস্তাটা জাস্ট নিজে তৈরি করবে নিজের রাস্তা নিজে তৈরি করে নিজে নাস্তা করে নিজে শুয়ে যাবে বাট নিজের খাওয়ারটা শুধু নিজের রাতে এরকম হয় যে যখন উনি ভাত রান্না করে যদি দেখেন অল্প কেটা ভাত রাঁধতে যেরকম সময় লাগে বেশি ভাত রাঁধতে কিন্তু একই সময় লাগে কিন্তু উনি ওই অল্প কেটা ভাতই রাঁধবে যেটা উনি নিজে খেতে পারবে নিজে খাওয়ার মতোই রান্নাবান্না করবে আমাদের কোনো চিন্তা করে না এরকম করতে করতে একটা সময় আমার আম্মা মোটামুটি অনেকটাই রেগে যায় রেগে গিয়ে আম্মা একজন ওনাকে বলে যেগুলো কি শুরু করছেন আপনি মানে আপনি কোনো রান্নাবান্নাও করেন না আমার স্বামীকে আপনাকে এই বাড়িতে মানে আপনাকে রূপ দেখানোর জন্য নিয়ে আসছে উনি কিন্তু খুব সাজুগুজু করে মানে প্রচুর সাজুগুজু করে যখনই বাসার বাইরে বের হবে একেবারে দশ পনেরো মিনিট ধরে মেক করে একেবারে সেজে গুজে তারপরে বের হবে তা আমার আম্মু রাগ করে বলতেছে যে এই বাড়িতে কি আপনাকে সাজুগুজু করার জন্য আনছে আপনি কেন এই বাড়িতে এরকম করতেছেন এরকম করে আম্মু বলে বলার পরে ওই মহিলা তখন আমার আম্মুকে বলে তো আমাকে এই বাড়িতে সাজু কিছু করার জন্য না আসলে তুকে এই বাড়িতে কেন আসে তুই করে ডিরেক্টলি তা আমি তখন ছোট আমি বলে এই কাজের বেটি তুই এরকম করে কথা বলিস কেন আমি যশোরের বাসায় বলি যে তুই এরকম করে কথা বলিস কেন একটু রাগ করে যখন ওই মহিলার সাথে কথা বলি মহিলা তখন গিয়েই হচ্ছে আমাকে দুই তিনটা থাপ্পড় মেরে দেয় থাপ্পড় মারলেই পরে আমি তখন মহিলার কাপড় ধরে টানাটানি করে আমার আম্মা খুব কষ্টে আমাকে ছুটায় তো এরপরের দিনে আব্বু হচ্ছে ট্রিপ মেরে রাতের এগারোটার দিকে বাড়িতে আসে বাড়িতে আসার পরে আমার আব্বা কী করে মহিলার যে রুমে থাকে ওই মহিলার দরজা নক করে গিয়ে জিজ্ঞেস করে ভালো আছেন কেন কোনো সমস্যা এই মহিলা তখন আমার আব্বুকে বলতে শুরু করে যে তোমার ছোট ছেলে আমাকে মারছে আমার কাপড় ধরে টানাটানি করছে এগুলো বলার পরে তখন আমার আব্বা কী করে আমি ঘুমের মধ্যে থাকি এই ঘুমের মধ্যে এসে আমাকে মারতে শুরু করে ঘুমের মধ্যে এসে আমাকে অ্যালোপাথারিক মারতেছে আমার আম্মা তখন খুব রেগে গেছে যে কী হলো তুমি এই ঘুমের বাচ্চাটারে কেন মারতেছো এই ঘুমের বাচ্চাটাকে তুমি মারতেছো কেন আমার আব্বা বলতেছে ওরা এত বড় সাহস হয় কী করে আমি ওকে কি এই জন্য পড়াশোনা করাইতেছি আমি এত কষ্ট করে পরিশ্রম করে দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানিয়ে টাকা বসে ইনকাম করে আমি ওর মতো অমানুষকে পালার জন্য ওর এত বড় সাহস কী করে হলো যে ওর ওর মায়ের বয়সে একটা মহিলাকে ও কাপড় ধরে টানাটানি করছে আমার আম্মা তখন বলতেছে যে শোনো এরকম এরকম ঘটনা তুমি মহিলার কথা খুব বিশ্বাস করো না যাই হোক আব্বা ওই রাতটাই বাড়িতে থাকে পরের দিন সকালবেলা আমার আব্বাবার ট্রিপের উদ্দেশ্যে বাবা চলে যায় তো পরের দিনে আমি রাতের বেলায় মানে বিকেলবেলায় স্কুল থেকে আসার পরে দেখতেছি যে আম্মা কান্না করতেছে মানে আম্মা কান্না করে তো আমি তখন জিজ্ঞেস করি যে মা কাঁদতেছো কেন কিছু হইছে আমার কাছে বলো আমার আম্মা কিছুই বলে না জাস্ট কান্না করতেছে কান্না করতে করতে আমাকে বলে তুই ব্যাগ ট্যাগ সব কিছু রেডি কর আমরা এই বাড়িতে থাকব না আমরা চলে যাব তখন আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে কেন চলে যাবা কেন কোনো সমস্যা আমার আম্মা বলে কোনো কথা নাই তোরা যা বলছে তুই তাই কর পরে আমার আম্মু কী করলো ব্যাগ ট্যাগ সব কিছু রেডি করলো আমারও বইপত্র কাগজপত্র সব কিছু নিয়ে আমাকে নিয়ে তখন আমার আম্মু আমাদের নানু বাড়িতে চলে গেল তো যেদিন নানু বাড়িতে গেলাম তার তিন দিন পরে বাবা তখন আসছে আমাদের নানু বাড়িতে নানু বাড়িতে আসার পরে আমার মা তখন আর বাবার সাথে কথা বলে না তো এরই মাঝে
আমার পেটের মধ্যে এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় এবং সেই এক্সকিউজ দিয়েই আমার বাবা ওই মহিলাকে আমাদের পরিবারে নিয়ে আসে কারণ শহরে রাখতে অনেক টাকা খরচ যেত মহিলার পিছনে যার জন্য আব্বা কৌশল কাটিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকাই ফেলে এগুলো বলে তখন তিন দিন পরে আমার বাবা আসছে আসার পরে আমার নানা ভাই আরও কয়েকজন মিলে আমার বাবাকে ওখানে পিস মরা বাঁধিয়ে দিছে উঠানের মধ্যে যে এত বড় সাহস তুমি আবার বিয়ে করছো তোমার নামে মামলা করব এই করব সেই করব এগুলো সেগুলো বলতেছে তো আমিও তখন বলতেছিলাম যে ঠিক তো আমার আব্বা কেন মানে আমি তখন আব্বার পক্ষে চলে গেছি আমার আব্বারে মারতেছে আব্বার পক্ষে কি আব্বারে ধরতেছি ওমা সবাই মিলে আমাকেও মারে আমার আব্বাকেও মারে এরকম করে আব্বাকে বাইদা রাখছে যে সকালবেলা আব্বাকে পুলিশে দিয়ে দিবে তো আমি আর মা কী করলাম খাটের উপরে ঘুমাই রইলাম আমি ঘুমাইতেছি আম্মু কান্না করতে করতে ঘুমাই গেছে পরে আমার মনে হলো যে আব্বারে তো পিস মারা বাঁধিয়ে রাখছে উঠানের মধ্যে আমি তখন কী করলাম আস্তে আস্তে ঘুম থেকে উঠে উঠে দরজা খুলে আমার আব্বা কিন্তু ওই বাঁধার মধ্যেই ঘুমাই গেছে মানে এই যে বাঁধ দিছে মানে পিস মরা বাঁধছে ওইখানে আমার আব্বু ঘুমিয়ে গেছে পরে আমি গিয়ে আমার আব্বুর পিছনের বাঁধনটা খুলে দিলাম বাঁধন খুলে দেওয়ার পরে আমার আব্বা তখন আমাকে নিয়ে বললো যে তুইও চল আমার সাথে আমি বললাম না আমি যাবো না তুমি যাও আমার আব্বা কেউ কেউ পাহারা দেয় না জাস্ট বেঁধে রাখছে পরে আমি তখন ঘরের ভিতরে চলে গেলাম আমার আব্বা তখন চলে গেছে সকালে তো আমার নানা ভাই উঠে প্রচুর ঝিলাঝিল্লি করতেছে কী ব্যাপার ওই কই গেলো ড্রাইভারের বাচ্চা কোথায় গেলো ও নাই কেন পরে আমার নানা ভাই বলতেছে তুই মনে হয় ছেড়ে দিস আমি বলে হ্যাঁ আমি ছেড়ে দিছি তো এই নিয়ে পরে আমার নানা ভাই বলতেছে যে আমি ভালো না আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আমার আম্মা বলে না আমার আম্মা আমাকে যেতে দিবে না এখানেই রেখে দিবে এইভাবেই দিন আর রাতগুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমার মানে কোনো রোগ শোক কোনো কিছুই দেখি নাই আমার আম্মা খুব ভালোই ছিল একদিন দুপুরবেলা আমার আম্মা ভূমি করতে শুরু করে এবং ভূমি করতে করতে এমন অবস্থা হয় যে আমার আম্মার মানে মানে গলা দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু হয় ওই সময় আমার আমার নানা ভাই তখন দৌড়ে ব্যান গাড়ি নিয়ে আসে ব্যান গাড়িতে আমার আম্মাকে উঠায় এবং আমার আম্মাকে ব্যান গাড়ি করে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার মাসপথে আমার আম্মু নাকি মারা যায় এবং সেখান থেকে ব্যান গাড়ি ফিরিয়ে তখন বাড়ির মধ্যে চলে আসে আমি তখন অবাক হয়ে যাই যে এভাবে হঠাৎ করে কি করে একটা মানুষ মরে যেতে পারে আমি আমার মাকে অনেক ভালোবাসতাম অনেক বেশি ভালোবাসতাম সো মায়ের মৃত্যুটা আমি এভাবে মেনে নিতে পারিনি আমি প্রচণ্ড রকমের কান্নাকাটি করি প্রচুর চিল্লাচিল্লি করি আমার আম্মু কেন আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেল আম্মুর চলে যাওয়াটা আমি খুব স্বাভাবিক হতে পারি নাই কান্নাকাটি চিল্লা ফিল্লে পুরো বরির মানুষ একাকার করে ফেলতেছি সবাই কান্না করতেছে বাট তাদের মাঝে আমার কান্নাটাই সবচেয়ে বে সবচেয়ে বেশি ছিল আমি খুব কান্নাকাটি করি যাই হোক এভাবে তো আমার আম্মুর দাফন কাফন হয়ে গেল আম্মুকে মাটি দিয়ে দিল তো মাটি দিয়ে দেওয়ার পরে আমি কিন্তু আমার নানু বাড়িতে মোটামুটি ভালোই আসি একেবারে যে খারাপ আসে তা না আমার মামারা আছে আমার খালামুনি আছে তো আমার নানু বাড়িতে অনেক মানুষ তারা সবাই আমাকে অনেক আদর আদর করে ভালোবাসে আমার প্রতি তাদের অনেক টান ভালোবাসা সব কিছু মিলে কিন্তু খুব ভালোই লাগতেছে ব্যাপারগুলো অত্যন্ত ভালো তারা আমাকে অনেক আদর স্নেহ ভালোবাসে আমিও তাদেরকে অনেক ভালোবাসি সব কিছু মিলে দিনগুলো এভাবে কাটতে কাটতে প্রায় তিন চার মাস পরেই আমার আব্বা হঠাৎ করে করলো কি আমাদের গ্রামের কিছু লোকজন নিয়ে আমাদের ওই নানু বাড়িতে আসছে আইসা আমার আব্বার উদ্দেশ্য যে আমার আব্বা আমাকে নিয়ে যাবে তখন সবাই মিলে আমার নানা ভাইকে বলতেছে দেখেন আইনও তো কিন্তু আপনি আপনার নাতিকে রাখতে পারেন না যেহেতু তার মা মারা গেছে এখন এই সন্তানের গার্ডিয়ান তার বাবা সো আপনাকে সন্তান দিয়ে দিতে হবে আমাকে দিয়ে দিতে হবে তো আমার নানা ভাই কান্না করে বলতেছে আমার মেয়েটা তো মারা গেছে আমার মেয়েটা শেষ সম্বল আমার নাতিটা আমার নাতিটারে যদি ওই পরিবারে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে আমার নাতিটা ওখানে খুব কষ্ট পাবে ও তো এখানে ভালো থাকবে না ওর উপরে টর্চার করবে অত্যাচার করবে আমার নাতিটা আমার কাছেই থাকুক পরে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তুই কই থাকবি আমি তখন আমার বাবা কি খুব ভালোবাসি যার জন্য আমি বললাম আমি বাবার কাছে থাকবো আমি আমার নানা ভাইয়ের কাছে থাকবো না পরে আমাকে আমার বাবার সাথে নিয়ে যায় আমি তখন বাবার সাথে যাই এটাই মনে হয় আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল ছিল এবং বাবার সাথে যাওয়ার পরে এরপর থেকে আমি ওই পরিবারে ঢুকার পরেই কিছুদিন পরে জানতে পারি যে আমার মা নাকি প্রেগনেন্ট মানে আমার ওই সৎমা যিনি ছিল এবং তার ঘরে একটা মেয়ে সন্তান হয় কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে আমি তখন স্কুলে পড়াশোনা করতাম এবং আমার পড়াশোনা আমার ওই বোনটা হওয়ার পরে কিছুদিনের মধ্যে জানতে পারি যে আমার ওই বোনটা নাকি অন্ধ মানে চোখে দেখে না উপর উপরে অন্ধ এবং আমার এই বোনটা অন্ধ থাকার পরেই আমার মা তখন করে কি আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দেয় মানে আমার বাবাকে বলে যে দেখো মেয়েটা তো অন্ধ ও তো আসলে কোনো কিছু মানে ইয়ে না ওকে সবসময় টেক কেয়ার করতে হবে শুধুমাত্র আমার ছোট বোনকে দেখাশোনা করার জন্য আমার ছোট বোনকে কোলে রাখার জন্য আমার ছোট বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয় যাই হোক আমিও তখন পড়াশোনা বন্ধ করে দিই আমার ছোট বোনকে লালন পালন করতেছি একেবারে নিজের বোন
এরকম করতে করতে আমি যখন একেবারে বড় হয়ে গেছি ওই মুহূর্তে আমি তখন বুঝতে পারি যে আমার সৎমা কোনোভাবে আমাকে সহ্য করতে পারে না আমি কোনো অপরাধ করি না কোনো অন্যায় করি না এরপর আমার আমার আব্বা যখন বাড়িতে আসে আইসা বলে যে বোরহান অমুক বাড়ির ছাগল চুরি করছে তারপর ওদের মুরগি চুরি করছে অমুকের মেয়ের মানে টিটকারি মারছে মানে এমন সব কথাবার্তা আমার বাবার কানে লাগিয়ে দেয় অথচ যে কাজগুলো আমি জীবনেও করি নাই ওই কাজের সাথে আমি কোনোভাবেই সম্পৃক্ততা নয় কিন্তু ওই কথাগুলো আমার মানে বাবাকে বলে আমার বাবার রাগটা সবসময় উঠে দেয় আমার উপরে প্রচুর রাগ উঠে দেয় বাবা আমাকে গালাগালি করে মানে অযথা অযথা আমাকে গালমন্দ করে এবং খুব খারাপ ব্যবহার করে তো যাই হোক আমি সব কিছুই সহ্য করি কি করব মা যেহেতু নাই এরকম করে সময়গুলো কাটতেছে আমার বয়স তখন মোটামুটি আঠারো থেকে উনিশের কাছাকাছি তো আমি আমার বাবাকে বলি যে বাবা আমি একটা কাজ করি যেহেতু তুমি মানে ট্রাক চালাও আমাকেও তোমার সাথে সাথে রাখো আমি পড়াশোনা করি না বাড়িতে থাকি না তোমার সাথে সাথে থাকলে আমি অন্তত মোটামুটি ড্রাইভিংটা একটু আয়ত্তে আনতে পারবো সো তুমি আমাকে তোমার সাথে একটু রাখো আমি ড্রাইভিংটা শিখবো এবং ওইখানে আমি থাকবো কিন্তু আমার বাবার কথা হচ্ছে যে না বাবা আমাকে মানে ড্রাইভার বানাবে না যেহেতু পড়াশোনা করি না অন্য কোনো কাজ শেখার জন্য তো অন্য কোনো কাজ আমি কি শিখবো অন্য যে কোনো জায়গায় কাজ করতে যাই দেখা যায় আমি আমার কাজটা ঠিকমতো করতে পারি না আমার সৎ মায়ের জন্য আমার সৎ বোন কিন্তু তখন বড় হয়ে গেছে অনেক বড় তারপরেও আমার সৎ বোনকে আমাকে এখানে নিতে হয় ওইখানে নিতে হয় মানে আমি আমার সৎ বোনের পিছনেই চব্বিশ ঘন্টা থাকা লাগে সো আমি কখন আর অন্য কাজ কখন করব এমন হয় যে আমার সৎ বোনের সাথে আমার ঘুমানো পর্যন্ত লাগে কারণ রাতের বেলায় বাথরুমে যাবে আমার মায়ের আমার সৎ মায়ের ঘুমে ডিস্টার্ব হবে এই জন্য করে কি যে আমার সাথে ঘুমায় বলে তুই তোর ভাইয়ের সাথে গিয়ে ঘুমা তা আমার সাথে গিয়ে ঘুমায় ওর বাথরুমে যাইতে হবে রাতের বেলায় আমি আবার ওকে নিয়ে যাই এরকম মানে এতভাবে হচ্ছে আমাকে টর্চার করে মানে নিজের মেয়ে অথচ নিজেই দেখাশোনা করে না তো এরকম করেই সময়গুলো কাটতেছে যাই হোক আমি তখন মোটামুটি একটুখানি বড় হই বড় হবার পরে একদিন হলো কি আমার একটা ছাগল ছিল আমি এটা নিজে নিজে শখ করে পালতাম আর কি মানে ছাগলটার প্রতি আমার অনেক টান ভালোবাসা ছিল আমি নিজের মতো করে পালতেছি আমি সামনে কোরবান আসতেছে আমার টার্গেট আমি এই ছাগলটা বিক্রি করে একটা সাইকেল কিনবো আমার সাইকেল নাই একটা ভালো সাইকেল কিনবো এই জন্য আমি ছাগলটাকে পালতেছি কিন্তু এমন করতে করতে একদিন হঠাৎ করে আমি ছাগলটাকে পাই না তো ছাগলটা কোথায় গেলো ছাগলটারে পাই না ছাগলটার এই দিক ওই দিক চার দিকে মানে অনেক জায়গায় খুঁজতেছে মানে কোথাও ছাগলটাকে পাই না তো সন্ধ্যার সময় ছাগল খুঁজতে খুঁজতে আমার অনেক লেট হয়ে গেছে লেট হয়ে যাওয়ার পরে আমি মনে হয় মাগরিবের পরে বাড়িতে আসছে মাগরিবের পরে বাড়িতে আসার পরে আমার সৎমাত্র ওই যে আমার কিন্তু প্রত্যেক দিন মাগরিবের সময় আমার ওই সৎ বোনকে হাত পা ধোয়া তারপরে মুখ হাত ধোয়া তারপরে ওর ঘরে আনা লাগে আমি তো এটা করতে পারি না আজকে যেহেতু আমি ছাগল খুঁজতে গেছি এবার সৎমা করছি কি আমি মাগরিবের পরে বাড়িতে আসা মাত্রই উনি ওনার পায়ের জুতো খুলে আমাকে পিটাইতে শুরু করছে মানে এমনভাবে পিটাইতে আসে যেন আমি ছোট বাচ্চা মানে ছোট মানুষের যেরকম করে মায়ের শাসন করে না এমন করে জুতো খুলে সবার সামনে পিটাইতে আসে এমন পিটান পিটাইছে আমার তখন একটা বাড়ি আমার চোখের মধ্যে পড়ছে তো জুতার মধ্যে ময়লা ছিল তো নাকি পিন ছিল কিছু ছিল জানি না ওইটা আমার চোখের মধ্যে মানে খুবভাবে ইনফেকশান করে এবং ওই চোখটা পুরোপুরিভাবে ফুলে যায় তো আমি সারাটা রাত কান্না করি ঘুমাইতে পারি না সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি আবার আমার ছাগলটা খোঁজার জন্য বেরিয়ে যাই আমার সদ বোনকে হাত পা ধোয়া নাস্তা রাস্তা করায় ওরে ঘরের ভিতর রাইখা আমি তখন আবারও ছাগলটার উদ্দেশ্যে বের হই যে ছাগলটা কোথায় আমি ছাগলটাকে খুঁজবো এরকম করে প্রায় নয়টার মতো বাঁচে একটু একটু করে রোদ উঠছে তখন এবং শীত এবং গরমের মাঝামাঝি একটা সময় আস্তে আস্তে করে সূর্য উঠতেছে পরে আমি গ্রামের রাস্তায় ছাগল খুঁজতেছি এমন করে আমাদের পার্শ্ববর্তী একটা গ্রাম আছে ওই গ্রামের মানে রাস্তার পাশে আমি তখন ছাগল খুঁজতেছি দুইটা মেয়ে তখন হচ্ছে বসে আছে মানে ওরা বসে বসে সময় বড়ই হয় মানে বড়ই খাচ্ছে তা আমি এখানে বসে আছি পরে আমার বলতেছে যে বরহান ভাইয়া কী খোঁজেন একটা মেয়ে ছোটো একটা মেয়ে বড় তো আমি ছোটো মেয়েটারে বলতেছি বোন রে কালকে তো আমি আমার ছাগলটার হারাই ফেলছি তোমরা তো মাঝে মাঝে দেখো যে আমার ছাগলটার আমি মাঠে নিয়ে আসি ওইখানে বাইদা রাখছিলাম পরে আর ছাগলটারে পাইতেছি না মানে ছাগলটা মনে টানাটানি করে ঘুটা উঠে চলে গেছে কোথায় জানি পাই না পরে পাশের একটা মেয়ে বলতেছে যে আপনি কি সত্যি ছাগল খুঁজতেছেন ছাগলটারে না পেলে কি হবে আমাকে এটা বলে আমি বললাম যে ছাগলটারে না পেলে তো আমার খুব ক্ষতি হবে মানে সামনে কোরবানি আমি ছাগলটারে বিক্রি করব এবং আমার একটা ছাগল বিক্রি করে একটা বাইসাইকেল কেনার খুব ইচ্ছা আচ্ছা আমি একটা ছাগল কিন মানে ছাগলটা বিক্রি করে একটা বাইসাইল বাইসাইকেল কিনবো তো মেয়েটা আমাকে বলতেছে একটা কাজ করেন এখন তো অ্যাভেলেবেল বিয়ে করলে সাইকেল পাওয়া যায় ছাগল যেহেতু হারাই ফেলছেন একটা বিয়ে করে ফেলেন একটা বিয়ে করলে আপনাকে সাইকেল দিয়ে দিবে এটা আমাকে বলতেছে তো একে তো ছাগল হারাইছি এবং বাড়িতে যাওয়ার পরে আমার এই বকাবাদ্য শুনছি সব কিছু মিলে মিজাসটা অনেক খারাপ তো যার জন্য আমি বলতেছি মানে একটু রাগ করে
কথা হইলে হাই হ্যালো কেমন আছেন ভালো আছেন ওরকম করে কথা বলে মেয়েটার নাম বর্ষা এবং অনেক ভালো ফ্যামিলির একটা মেয়ে মানে ওই গ্রামের খুব ভালো ফ্যামিলির মেয়ে পরে এইরকম করে কথা বলতে বলতে পরে আমাকে বলতেছে যে আপনি কি সত্যি আপনি সৎমা মারছে আমি বলে দেখেন আমার চোখ ফুলাই ফেলছে পরে মেয়েটা কান্না করতে মানে একদম কান্না করে ফেলে কান্না করে ওর পাশের মেয়েটারে বলতেছে যাত ওনার ছাগলটা নিয়ে আয় যা আমি তখন বললাম আমার ছাগল মানি পরে বলতেছে যে আপনার মানে মাফ করে দেন আমি আসলে বুঝতে পারি নাই যে আপনি ছাগলটাকে এত ভালোবাসেন আর আপনার আম্মায় তো নিকৃষ্ট তো আমরা না দুজনে মিলে সালাকি করে কালকে রাত মানে কালকে বিকালে ছাগলটাকে নিয়ে মানে আমরা বাইদা রাখছিলাম লুকে রাখছিলাম যে আপনার ছাগল না পাইলে কী করেন এটা দেখার জন্য তো আমি তখন বললাম এই কাজটা তো ভালো করেন নাই কারণ এই ছাগলটাকে খুঁজতে গিয়ে আমি আমার সৎমায়ের হাতে অনেক নির্যাতিত হয়েছি পরে গিয়ে ছাগলটা নিয়ে আসলো পরে আমি মেয়েটার সাথে কথাবার্তা বললাম এরকম করে আমি ছাগল নিয়ে চলে আসলাম তো এরপর থেকে যখনই মাঠে ছাগল নিয়ে যায় মেয়েটা তখনই মাঠে আসে আসলে তার সাথে আমার দেখা হয় আমরা অনেক কথাবার্তা বলি অনেক দুষ্টমি করি এরকম করে কথাবার্তা বলতে বলতে মেয়েটা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত আমাদের দুজনের মাঝে মোটামুটি একটা ভালো লাগা সম্পর্ক শুরু হয়ে যায় কারণ দেখা যায় আমি যদি মাঠে যাই ও যদি মাঠে না আসে আমার খুব মন খারাপ লাগে যে কী মাঠে আসলো না কেন আবার ও যখন মাঠে আঠে মাঠে আসে তখন আমার বাড়ির দিকে তাকাই থাকে যে আমি কেন আসতেছি না তো আমরা আবার মাঠের মধ্যে আসার সময় লুডো নিয়ে আসি তো কী করি আরেকটা যে ছোটো মেয়ে আসে এটা ও আর আমি আমরা তিনজনে মিলে হচ্ছে লুডো খেলি গাছের নিচে বসে আম গাছের নিচে বসে তখন লুডো খেলি আবার বিভিন্ন ধরনের খেলা আছে ছয় গুটটা বলে তারপরে বারো গুটটা বলে ষোলো গুটটা বলে এগুলো হয়তো এখন আর মানুষ চিনবে না বাট সেই সময় এগুলো খেলা হয়তো মানে ষোলো গুটির বলে একটা খেলা ছিল তো এইটা আমি বিশেষ করে ওর সাথে খেলতাম তো একদিন এরকম ষোলো গুটি খেলতেছি খেলতে খেলতে আমি বললাম যে বর্ষা আজকে যদি আমি জিতে যাই তাহলে কি হবে একটা বাজি ধরে খেলবো এমন করে বলতেছি তো সবসময় বাজি হইতো কি যে আম আম থেকে আম গাছ থেকে আম পেরে দিব ওদেরকে আম পারিয়ে দিতাম ওইটা পারিয়ে দিতাম আমি কিন্তু কখনোই ষোলো গুটি পারতাম না মানে ওরা দুজনে মিলে খেলতো তো ওরা খুব চালাক ছিল অনেক বুদ্ধিমান ছিল আমি ওদের মতো চালাক না এই জন্য আমি বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে পারতাম না আর আমি যদি না পারতাম তাহলে ওদেরকে আমি আম এটা ওইটা পাইরে দিতাম গাছ থেকে এরকম বাজিতেই বেশিরভাগ খেলা হতো তো এবার আমি বাজিটাকে একটু অন্যভাবে নিয়েছি আমি বললাম যে এবার বাজিতে যদি আমি জিতে যাই তাহলে আমাকে অন্য কিছু দিতে হবে মানে আমার অন্য কোনো ডিমেন্ট আছে তো আমাকে বলে যে কী ডিমেন্ট অন্য কী ডিমেন্ট আমি বললাম যে ডিমেন্ট হচ্ছে এটা যে আমি যা চাইবো আমাকে তাই দিতে হবে পরে আমাকে বলতেছে যে ঠিক আছে তাহলে আপনি যেটা চাইবেন ওইটাই দিব ওরকম করে আমি বললাম দিবেন তো বল দিবা তো আমি সময় তুমি করেই বলতাম ও আমাকে তুমি করে বলতো বলো হ্যাঁ দিব তো ওরকম করে দুজনে খেলতেছি আল্লাহর কি হুকুম আমি কোনো দিন তার সাথে ফাস্ট মানে ফাস্ট হই না বাট এবার আমি ফাস্ট হয়ে গেছি মানে এবার আমি উইন হয়েছি জিতছি জিতার পরে আমি তো মহা খুশি এবার ও মুখ কালো করে আসে আমি বললাম মোমা তুমি মুখ কালো করছো কেন সবসময় তো আমিই হারি আজকে না হয় আমি জিতলাম তুমি একটু খুশি হো পরে বলে হ্যাঁ ঠিক আছে তো আমি তখন বলতেছি যে কী চাইবেন বলেন আমি বললাম যে তাহলে এই মেয়েটাকে সরাই ফেলো ওকে এখান থেকে সরা আমি তারপরে চাইবো বলে আচ্ছা ঠিক আছে পরে এই মেয়েটাকে এখান থেকে সরাই দিলাম দিয়ে আমি বলছি আমাকে একটা চুমো দিতে হবে এটা বলার পর আমার দিকে তাকে বলতেছে চি আপনি এটা কী বলতেছেন আমি কি আপনি মানে আমি কি তোমাকে ভালোবাসি আমি বললাম হয় চুমো দিতে হবে নাহলে ভালোবাসি বলতে হবে দুইটার একটা কোনটা করবা পরে বলতেছে ভালোবাসি বলবো মানে আমি বললাম হ্যাঁ তুমি না বললে যে আমি যেটা চাই সেটাই দিবা সো আমার দুইটা চাওয়া হয় আমাকে চুমো দেওয়া লাগবে না হয় ভালোবাসি বলতে হবে আর ভালোবাসি শুধু মুখ থেকে বললে হবে না আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে হবে পরে আমাকে বলতেছে যে মানে এরকম করে জিজ্ঞেস করতেছে যে তুমিও কি আমাকে ভালোবাসো মানে তুমি কি আমাকে পছন্দ করো এমন করে বলে আমি বললাম পছন্দ না করলে তো আমি এতবার একটা অপশন দিতাম না কারণ আমি জানি চুমো তুমি আমাকে কখনোই দিতে পারবা না এটা সম্ভব না কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাসি বলবা আমি সত্যিকার তো তোমার কাছ থেকে ভালোবাসি কথাটা শুনতে চাই পরে আমার দিকে অনেক বড় বড় চোখ করে ডাহা ডাহা চোখ করে তাকে আছে চোখগুলো অনেক সুন্দর ছিল মানে চোখের মধ্যে সবসময় কাজল পরে রাখতো তো বড় চোখে কাজল পড়ে না এমনি অনেক সুন্দর লাগে একেবারে মায়াবী হরিণীর চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকে আছে এরপরে বলতেছে যে সত্যি ভালোবাসলে আমাকে তোমার ঘরের বধু বানাবা আমি বললাম হ্যাঁ বানাবো কেন বানাবো না তোমার মতো যদি একটা মেয়ে পাই তবে আমি তাকে মাথায় করে রাখবো আমি তাকে সত্যি অনেক বেশি ভালোবাসব পরে আমাকে বলে সত্যি ভালোবাসবা নাকি দুই দিন পরে আবার চেঞ্জ হয়ে যাবা অন্য কাউকে ভালোবাসবা আমি বললাম না মোটেও না অন্য কাউকে ভালোবাসবো না যদি তোমাকে পাই তবে দুনিয়াতে আল্লাহর কাছে আমার চাওয়ার আর কিছুই নেই এমন করে কথা বলতে বলতে এই প্রথম এতদিন পরে ভালোবেসে আমি আমার ভালোবাসার মানুষ বর্ষার হাতটা ধরলাম এবং ও আমার হাতটা ধরলো আমার কাছে এত ভালো লাগলো আমার কাছে মনে হলো যেন পৃথিবীর সমস্ত সুখগুলো আমার কাছে এসে ভিড় করেছে এবং এরপ
ইচ্ছা থাকতাম তো এমন করতে করতে সময়গুলো কাটে একটা সময় কোরবানেরই চলে আসে এবং কোরবানেরই যখন চলে আসে আমি তখন ছাগলটা বিক্রি করি তা আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি ছাগল বিক্রি করে সাইকেল কিনবো এমন একটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি তখন কী করি ছাগলটা বিক্রি করি যে টাকা দিয়ে ছাগল বিক্রি করি ওই টাকা দিয়ে আমি সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে বর্ষার জন্য শপিং করি মানে লাল চুরি শাড়ি তারপরে টিকলি দেন শুরু করে পায়ের নুপুর থেকে শুরু করে যত যা লাগে আমি ওর জন্য অনেক কিছু কিনি এবং এত কিছু এত কি এত গিফট কিনি পুরো একটা মানে ব্যাগ ভর্তি হয়ে যায় এত ড্রেস আপ ওর জন্য এত কিছু কিনি কেনার পরে ঈদের মানে ঈদ যেদিন হবে তার আগের দিন বিকালবেলা ওর সাথে আমি তখন মাঠে দেখা করতে আসি দেখা করতে আসলে পরে আমি তখন ব্যাগটা সাথে নিয়ে আসি ও আমাকে বলে কি ও সবসময় বলতো ছাগল বিক্রি করছো কয় টাকা বিক্রি করছো আমাকে বলতো যে ছাগল বিক্রি করে যদি সাইকেলের টাকা না হয় তাহলে আমার বইলে আমি কিছু টাকা মিলেই দিব ওটা আমাকে বলতো তা আমি তো মানে ওরা কিছু বলি নাই পরে আমি ও বলে কি ছাগল আনো নাই বিক্রি করে দিস এমন করে বলে সকালবেলা কিন্তু আমি মানে এর আগের দিন আমি ছাগল বিক্রি করছি বিকালবেলা ছাগল বিক্রি করছি দুপুরে ছাগল ছিল ওর সাথে থেকে বিকালে ছাগল বিক্রি করে আসছি পরে আমারে বলে কই আমি বললাম যে ছাগল তো বিক্রি করে দিছি বলে তো ছাগল বিক্রি করলে সাইকেল কিনো নাই আমার সাইকেল দেখাবো না বাড়িতে রেখে আসছো আমি বললাম যে না সাইকেল কিনে নাই পরে বলো তো সাইকেল কিনো নাই টাকা কি করছো আমি বললাম টাকা খরচ করে ফেলছি পরে বলি কি টাকা খরচ করছো মানে কি দিয়ে টাকা খরচ করলাম আমি বললাম ওই যে ব্যাগের মধ্যে যা যা কিনছি ওগুলো দিয়ে টাকা শেষ পরে আমাকে বলতেছে ব্যাগে কী কিনছো দেখি এটা বলার পরে ও তখন ব্যাগ থেকে এগুলো বের করে বের করে দেখতেছে যে পুরো এক বস্তা আমরা বলি এসব কি আমি বললাম যে এসব আমি তোমাকে দিব তোম যে কালকে ঈদ না ঈদের জন্য তো মানে ঈদ যে কালকে এই জন্য তোমার জন্য কিনছি পরে আমার বলতে সারে তুমি কি পাগল নাকি এত এতগুলো কেন কিনলা তুমি তো চাইলে আমাকে একটা ছোট্ট উপহারও দিতে পারতা ঈদ উপলক্ষে কিন্তু এত কেন আমি বললাম আমার খুব ইচ্ছা ছিল ছাগল বিক্রি করার সবগুলো টাকা দিয়ে তোমার জন্য শপিং করব আমি তো জীবনে কখনো কারোর জন্য শপিং করি নাই আমার নিজের জন্য না আমি যশোর শহরে গিয়ে তোমার জন্য শপিং করে আনছি পরে ও খুব হাসতেছে বলতে সারে বোকা শোনো এই শপিংগুলো না করে তুমি যদি একটা মোবাইল ফোন কিনতা তাহলে খুব ভালো হইতো আমরা আর কষ্ট করে মাঠে এসে দেখা করা লাগতো না আমরা ফোনেই কথা বলতে পারতাম আমি বললাম তুমি কি বলো তাহলে কি এগুলো ফিরাই দিব ও বলে না এগুলো আর তোমার কাছ থেকে ফিরাই নিবে না কিন্তু আমার কাছে টাকা আছে আমার কাছে টাকা আছে আমরা একটা মোবাইল ফোন কিনবো মানে দুইটা ফোন কিনবো একটা আমি তোমাকে দিবো আর একটা আমার কাছে রাখবো এই কথা বলে তখন আমরা কথাবার্তা বলি অ্যান্ড ওই সময় আমি ওকে গিফটগুলো দিয়ে দিই এবং ঈদের দিন বিকালবেলা ও আমাদের বাড়িতে আসবে এটা আমাকে বলে তো দেন ঈদের দিন বিকেলবেলা ও তখন আমাদের বাড়িতে আসে আমাদের বাড়িতে আসে এবং দুইটা ফোন নিয়ে আসে একটা আমাকে দেয় আর একটাও নিয়ে যায় তো আমার মা তো আসলে একটু অন্যরকম মহিলা তো আমার ওই সদ্বনটা আর আমি মিলে তখন হচ্ছে শ্যামাই টামাই একটু একটু রান্না করছি পরে ওরে খাওয়াইছে ও খাইছে যদিও মজা হয় নাই খুব একটা তো তারপরে ও খাইছে আমার বাবা কিন্তু ঈদের দিন বাড়ি ছিল না বাবা ব্যানা ফলে গেছিলো ওইদিকে ইন্ডিয়াতে বাবা গেছে তো পরে কী করলাম ও আর আমি শ্যামাই টামাই খেয়ে ও তখন ওর বাসায় চলে গেল আমাকে তখন মোবাইল ফোনটা দিয়ে গেল তা আমি তখন ওই মোবাইল ফোন দিয়ে ওর সাথে সবসময় কথা বলি প্রেম চলতেছে এইভাবে প্রায় চার মাসের মতো কেটে যায় কিন্তু চার মাস পরেই হঠাৎ করে কিভাবে জানি এই ব্যাপারটা ওর বাবার কানে চলে যায় এই যে আমরা প্রেম করি বা ভালোবাসি আমাদের দুজনের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক আছে এই ব্যাপারটা কোনো না কোনো ওয়েতে ওর বাবা তখন ব্যাপারটা জানতে পারে ওর বাবা যখন ব্যাপারটা জানতে পারে জানতে পারার পরে ওর বাবা একদিন আমার বাবাকে ডাকে মানে আমার বাবাকে ডেকে আমার বাবাকে ব্যাপারটা বলে যে এমন এমন ঘটনা তোমার ছেলে বোরহান আমার মেয়ে বর্ষার সাথে এরকম এরকম সম্পর্ক ওর নাকি ফোনে কথা বলে মানে মোটামুটি ওর বাবা পুরোটা ব্যাপার জেনে গেছে কীভাবে জানছে এটা আমি জানি না তার লাই ভালো জানে এবং জেনে যাওয়ার পরে ইনি তখন করলো কি আমার বাবাকে জানাইলো বাবা তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে বোরহান এমন এমন ঘটনা এটা কি সত্য নাকি তো বাবা যখন আমাকে বললো আমি তো আসলে আমার বাবার কাছে কখনো মিথ্যে বলি না কারণ আমি তখন আমার বাবাকে অনেক ভালোবাসি সেই মুহূর্তে আমি আমার বাবাকে অনেক ভালোবাসি তো আমি বাবার কাছে মিথ্যে বলি নাই তাই আমি বললাম যে না বাবা তুমি যেটা শুনছ এটা ঠিকই আছে সত্য কথা ওর সাথে আমার প্রেম চলতেছে আমি ওকে ভালোবাসি ও আমাকে অনেক ভালোবাসে আজকে অনেক বৎসর ধরে রিলেশান এমন করে বলার পর আমার আব্বা বলে তুই কি ওর বাবাকে চিনিস বর্ষার বাবারে আমি বললাম যে আমি কীভাবে চিনবো বাট আমি যতদূর জানি যে ওর বাবা একটু টাকা পয়সা বৃত্তশালী অতটুকুই আমার বাবা বলে যে শুধু বৃত্তশালী টাকা পয়সা না সে খুব নিকৃষ্ট খারাপ প্রকৃতির একটা মানুষ আমাদের এই বর্ডার থেকে যত পরিমাণের খারাপ জিনিস পাচার হয় সবগুলো ওর বাবা করে ওর বাবা হচ্ছে বর্ডারের কিং এরকম একটা লোকের মেয়ের সাথে তুই কী করে প্রেম করতে পারি একটা পাচারকারী লোকের মেয়ের সাথে আমি তখন বললাম আব্বা তুমি এটা কী বলো বর্ষা তো অনেক ভালো আমার সাথে অনেক ভালো করে মিশে ওর সাথে আ
আমি তখন বললাম যে আচ্ছা বাবা ঠিক আছে তাহলে তুমি চিন্তা করো না আমি তাইলে ব্যাপারটা দেখতেছি এমন করে কথা বলি আমি ওই দিন রাতে বর্ষাকে ফোন করি এবং ফোন করে বর্ষাকে বলি বর্ষা তুমি কি জানো যে তোমার বাবা আমার বাবার কাছে সব কিছু বলে দিয়েছে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে ও বলে আমাকেও বলছে এবং আমাকে খুব কঠিনভাবে পাহারা দিতেছে আমি খুব কষ্ট করে চুরি করে মোবাইল ফোনটা নিয়ে বাথরুমে এসে দেন তোমার সাথে কথা বলতেছি আমি বলি বর্ষা আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব তুমি আমার প্রশ্নের জবাবটা দিবা ও আমাকে বলে দিব না কেন অবশ্যই দিব বলো আমি বলি তুমি কি আমার সাথে পালায় যাবা ও তখন এক কথা জবাব দেয় যে না আমি বললাম কেন তুমি আমাকে ভালোবাসো আমার সাথে পালায় যাবো না কেন আমাকে বললাম তোমাকে ভালোবাসি ঠিক আছে তোমার কাছে আমার ভালোবাসা যেমন আমার বাবার আত্মমান সমান আমার কাছে ঠিক তেমনই আমি তখন বললাম মানি ও বলে আমি কখনোই আমার বাবার মুখে চুমকালে মাখতে পারবো না আমার বাবা যথেষ্ট পরিমাণে সম্মানিত একটা মানুষ গ্রামে আমার বাবার অনেক সম্মান আমার গ্রামের সব মানুষ আমার আব্বাকে রিসপেক্ট করে সম্মান করে সো আমি আমার বাবার সম্মানে চুমকালে লাগাইতে পারবো না আমি কখনো তোমার সাথে পালিয়ে যেতে পারবো না তুমি আমার বাবাকে বলো এবং যেভাবেই পারো আমার বাবা ঠিক যেমন ছেলে পছন্দ করে তুমি তেমন ছেলে হও হয়ে আমাকে ধুমধাম করে আমার গ্রাম থেকে অনুষ্ঠান করে তুমি তোমার বাড়িতে আমাকে নিতে হবে আমি কখনো তোমার হাত ধরে পালিয়ে যাব না এই কথাটা বলার পরে আমার গলাটা তখন শুকাই গেল আমি বলি বর্ষা তুমি কীভাবে চিন্তা করলে যে তোমার বাবা তোমাকে আমার কাছে বিয়ে দেবে কেন দেবে ও আমাকে বলে কেন দেবে না আমি বললাম দেবে না তার কারণ হচ্ছে আমার বাবা ড্রাইভার আমাদের কোনো জায়গা সম্পত্তি নেই আমার কোনো শিক্ষা দিক্ষা নেয় আমি একটা বেকার ও বলে হ্যাঁ যে কথাগুলো তুমি বললে এই কথাগুলো তুমি পরিবর্তন করো তোমার বাবাকে ড্রাইভারি পেশা ছেড়ে দিতে বলো তুমি কিছু একটা করো তাহলেই তো হয়ে গেল আমি তখন বললাম তোমার কি মনে হয়েছে আমার বাবা ড্রাইভারি ছেড়ে দেবে ও বলে আমাকে পেতে হলে ছাড়তে হবে সমস্যা কি তুমি তোমার আব্বাকে বলো আমি যখন বললাম যে বর্ষা তুমি তো হার্ড হয়ে কেন কথা বলতেস তো তোমার প্রত্যেকটা কথা আমার হৃদয়ে যেন তীর মারতেছে তুমি তো কথাগুলি এত কখনোই এরকম হার্ড হয়ে শক্ত হয়ে কথা বলো না আজকে কেন এত কঠিন ভাষায় কথা বলতেস তো ও আমাকে বলতেস আমি যা যা বলছি এবং প্রত্যেকটা কথাই হচ্ছে তোমাকে মানে ভালোর জন্যই বলছি এখন তুমি বুঝবা কি বুঝবে না আমি জানি না কিন্তু আমি পালাইতে পারবো না আর তুমি আমাকে বেশি ফোন দিও না এস এম এস করে আমি এস এম এসে তোমাকে রিপ্লাই করবো এই কথা বলো তখন ফোনটা কেটে দিল ভাই আমি সারাটা রাত ঘুমাইতে পারলাম না সারাটা রাত আমার দুটো চোখের পাতা এক করতে পারলাম না যে মানুষটাকে আমি এত ভালোবাসি আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি সেই মানুষটা যদি এরকম করে তাকে আর সহ্য করা যায় কোনোভাবেই সহ্য করতে পারি না সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমার আব্বা সেদিন বাড়িতে ছিল আমার চোখগুলো তখন ফুলে আসে মানে একদম ফুলে আসে চোখগুলো তা আমার আব্বা বলতেছে যে কী রে কী হয়েছে তুই রাতে ঘুমাস নাই আমি বললাম যে না আব্বা রাতে ঘুমাই নেই আব্বা বলে কেন ঘুমাস নাই কেন আমি বললাম ঘুমাই নেই তার কারণ আসলে কি বলবো জানি না বাবা তোমাকে একটা অনুরোধ করলে তুমি কি রাখবা ওরকম করে আমার আব্বা বলে হ্যাঁ রাখবো তো বল না কি আমি বললাম বাবা তুমি তোমার এই প্রফেশনটা ছেড়ে দাও তুমি আর ট্রাক ট্রাক চালাইও না তুমি ট্রাক চালানো বন্ধ করে দাও আমার আব্বা তখন আমাকে বলে কী বললি আমি ট্রাক চালানো বন্ধ করে দেবো আর আমি যদি ট্রাক চালানো বন্ধ করে দিই তাহলে খাবো কি আমরা চলবো কীভাবে আমি তখন আমার আব্বারে বললাম যে গ্রামে অনেক মানুষ আছে যারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে সবাইকে আর তোমার মতো ড্রাইভার সবাইকে আর ট্রাক চালায় সবাই তো ট্রাক চালায় না অনেক মানুষ আছে তারা বিভিন্ন ওয়েতে কাজ করে বিভিন্নভাবে কাজ করে তুমিও তাদের মতো কাজ করো এবং তাদের মতো কাজ করেই তুমি টাকা উপার্জন করো কেন তোমাকে প্রত্যেক দিন হচ্ছে এরকম ট্রাক চালাইতে হবে এবং তুমি ট্রাক চালাও দেখেই নাকি বর্ষার বাবা বর্ষাকে আমার কাছে বিয়ে দেবে না আমার বাবা তখন হাইসা হাইসা বলতেছে ট্রাক চালাই বলে তো তোর মুখে দুটো বাদ দিতে পারি এবং পরিবার চালাইতে পারি যদি এটা না চালাইতাম তো পরিবারটাও চালাইতে পারতাম না এই মেয়ের টার্গেট যে এই মেয়ে তোকে রাস্তায় নামাই দিবে আমি তখন বললাম যে বাবা আসলে বর্ষার সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে আমি অনেক কথাবার্তা বর্ষার সাথে বলছি এবং বর্ষা আমাকে কখনো আমার সাথে পালায় আসবে না ও আমাকে বলতেছে যে ওর বাবার মান সম্মান নষ্ট করবে না আমার আব্বা তখন হাসতে হাসতে বলে ওর বাবা যে মদের ব্যবসা করে এই ব্যবসা করে ওই ব্যবসা করে এত খারাপ ব্যবসার সাথে ওর বাবা জড়িত তাতে তার মান সম্মান নষ্ট হয় না তুই তাকে পালিয়ে আসার কথা বললি তার মান সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে বাবার এই ধান্দা ছেড়ে দিয়ে এই মেয়ে সাথে কথা বলিস না এ কথা বলে বাবা সেদিন সকাল সকাল আমাকে অনেক আদর করে আমার কপালে একটা চুমো দিয়ে বাবা তখন চলে যায় বাবা তখন ট্রাক নিয়ে চলে যায় মানে কোথায় জানে যাবে ট্রিপ নিয়ে যায় তো যাই হোক আমি আর রাগ করে সারাটা দিন আর বর্ষাকে কল দিনে আমার মোবাইল ফোনটা আমি বন্ধ করে রাখছি রাত আনুমানিক প্রায় এগারোটা থেকে বারোটার দিকে আমি আমার সদ্বন একই রুমে ঘুমাই আসছি ওই রুম থেকে আম্মা তখন চিৎকার করে কাঁদতেছে মানে চিৎকার করে আম্মার কান্নার শব্দ পাইলাম তো আম্মা কাঁদতেছে কেন পরে ঘুম থেকে উইঠা দুজন উইঠা দরজা খুলে আম্মা রুমে গেলাম আম্মা দেখি যে মানে গড়া গড়ি করে কাঁদতেছে আম্মা কী হয়েছে কী হয়েছে
পরে আমার আব্বার ট্রাকের যে মালিক থাকে তিনি আসে এসে সব কিছু সমাধা করলে আমরা দুপুরের পরে লাশ নিয়ে মা গ্রিবেরও পরে তখন বাড়িতে আসি এবং আমার আব্বার লাশ নিয়ে বাড়িতে আসার পরে সে রাতের মধ্যে লাশ অনেক অংশেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো মানে অনেক হয়েছে মারা গেছে একে তো অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে তার উপরে আবার অনেকক্ষণ হয়েছে মারা গেছে তো সেই জন্য লাশের অবস্থা ভালো না গন্ধ বেরোয়া শুরু হয়েছে পরে সবাই মিলে ওই রাতের মধ্যে আমার আব্বাকে আমরা দাফন কাফন করে ফেলি এবং আব্বুকে মাটি দিয়ে আমার আমার মায়ের কবর ছিল আমার নানুবেরের ওখানে আমার নানুবেরতে আমার মাকে কবর দেই এবং আমার বাবাকে আমরা আমাদের গ্রামে কবর দিই তো বাবাকে কবর দেওয়ার পরে বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি জানি মানুষ তো একটু কেমন হয়ে গেলাম মানে কারোর সাথেই খুব একটা কথা বলি না একেবারে চুপচাপ থাকে কারোর সাথেই কথা বলি না একদম গম্ভীর হয়ে যাই যে সৎমা যদি খাবায় খাই না দিলে খাই না এবং যেখানে সেখানে ঘুমায় থাকে মানে মোবাইল ফোনটা ওই যে বন্ধ করে রাখছে ওই বন্ধ করে রাখছে মোবাইল ফোনটা আর চালাই না ওই ফোনটা বন্ধ বন্ধ আমি ফোনটা আর কখনো চালু করি নাই এভাবে আমার বাবা মারা যাওয়ার প্রায় বিশ দিন পরেই বেশি দিন হয় নাই পনেরো বিশ দিন পরেই হঠাৎ করে আমি একদিন বর্ষাদের গ্রামে অনেক বাতিটাতে দেখতে পাচ্ছি মানে বিয়ের সময় যেসব বাতিগুলো বাজে না ওরকম বাতি তারপরে গেট টেট অনেক কিছু তো আমি ওই দিন মাঠের ওই কর্নারে বসে আছি যেখানে আমি বেশিরভাগই বর্ষার সাথে বসে থাকতাম তো ওইগুলো দেখার পর দেখলাম যে বিকালবেলা ওইগুলো লাগাইতেছে পরে মাঠে একটা লোক কাজ করতে আসে ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কী ব্যাপার ওইখানে এত লোক কেন পরে বলে যে অমুকের মেয়ের বিয়ে মানে বর্ষার বিয়ে আসলে মানে মানুষ বলে না যে মরার উপরে খারা মরার উপরে খারা যেন আমার উপরে পড়ল তো আমি তখন বাড়িতে দৌড়ে হয়ে গেলাম গিয়ে আমি তখন ফোনটা ওফেন করলাম জোকে ফোন করব ফোনটা যখন ওফেন করলাম ওফেন করার পরে দেখতে পাই যে অনেকগুলো মেসেজ আমার ফোনের মধ্যে আসছে ও আমাকে লিখছে আমি অনেক চেষ্টা করছি তোমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি আসলে তোমার সাথে পালিয়ে যাইতাম একটা তুমি আমাকে যেভাবে বলছো এভাবে আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন জানি মনে হয়েছে যে তুমি আমাকে শুধু পালিয়েই নিয়ে যেতে চাও নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও না তোমার বাবা ট্রাক চালায় এটাও একটা ভালো কাজ কিন্তু তুমি কি করো তুমি তো কোনো কিছু করো না আমি চাচ্ছিলাম যে তুমি কিছু একটা করো এবং তুমি কিছু একটা করলে আমি তোমার সাথে পালায় যাব আমি তো জানি আমার বাবা কোনো দিন তোমাকে আমার কাছে বিয়ে দেবে না এই মেসেজগুলো আমার ফোনের ভিতরে ছিল আমি তখন ফোনটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কানতে শুরু করি এত ভালোবাসতাম আমি আসলে ভুলতে পারবো না ওকে আস্তে আস্তে করে চারদিকে সন্ধ্যা নেমে আসে রাত হয়ে যায় পরের দিনে বর্ষার বিয়ে তখন আজ গায়ে হলুদ গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে সব মানুষরা গেছে এবং আমি যখন সেখানে ঢুকবো আমারও খুব ইচ্ছা যে বর্ষার গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হলে কেমন লাগে আমি দেখবো তো আমি তখন সন্ধ্যার পরে কান্না করতে করতে ওদের গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম ওর একটা চাচাতো ভাই আছে ও আমারে দেখছে দেখে বলতেছে যে বড় হিন্দা তুই এনে কেনে আসলি আমাকে বলে আমি বললাম যে এমনি আসছি বিয়ের অনুষ্ঠানে তো সবাই আসে বলে তুই আসতে পারবি না চাচার অনুরোধ তুই মানে চাচার আদেশ তুই আমাদের গ্রামে ঢুকতে পারবি না চাচা ডিরেক্টলি বলে দিছে তুই এই গ্রামে ঢুকবি না তুই বেরিয়ে যা আমি তখন বললাম যে আমাকে এরকম করে বলতেছো কেন ভাই পরে বলে যে তুই ঢুকবি না আমাকে ঢুকতে দেয় নাই সবাই ঢুকছে সবাই বিয়ের অনুষ্ঠানে গেছে মানে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে গেছে কিন্তু আমি যাইতে পারি নাই তো আমি ওকে যখন ঢুকতে দেয় আমি আর কি করব আমি আর ঢুকলাম না না ঢুকে আমি তখন বাইরেই দাঁড়িয়েছিলাম এবং ওর গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হলো আমি সে জায়গাটার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম যে জায়গাটার মধ্যে বর্ষার সাথে আমি ষোলো গুইটটা খেলে ওরে পাইছিলাম ষোলো গুইটটা খেলে যে জায়গায় ওরে পাইছিলাম সে জায়গার মধ্যে দাঁড়ায় আসি দেখলাম সারিবদ্ধভাবে গাড়িগুলো দিনের দুপুর বারোটার পরে ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকতেছে রং বেরঙের গাড়ি ঢুকতেছে কত মানুষ ঢুকতেছে এবং আমি তখনও ঠিক সেখানেই বসে আছি বসে বসে কান্না করতেছি বিকাল তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মাঝে আমার বর্ষারে বসা যাইয়া একটা প্রাইভেট কারে কইরা প্রাইভেট কারটা সামনে কিছু মোটর সাইকেলের সামনে এবং তার পিছনে অনেকগুলো মাইক্রোবাস আমার ভালোবাসার মানুষটারে পাহারা দিয়া যেন এমপি মন্ত্রী মিনিস্টারের মতো বিগ প্রটোকল দিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন আসলে বলার মতো কোনো ভাষা নাই চিৎকার করে কাঁদবো না কি করব বুঝতে পারি না মনের ভিতরে এত কষ্ট বলে বোঝাতে পারবো না তখনই দৌড়িয়ে বাবার কবরের কাছে গেলাম বাবার কবরটাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদলাম যে বাবা আমি তোমাকে বারবার বলেছি তোমার সাথে রেখে আমাকে একটু ড্রাইভারই শিখাও তুমি শিখাইলা না আজকে যদি তুমি আমাকে ড্রাইভার বানাইতা আমি তো দুইটা টাকা ইনকাম করতে পারতাম আমারও ইনকামের উপরে ভিত্তি করে হলেও বর্ষা আমার হাতটা ধরে পালায় যাইত আমি তো বেকার ছিলাম এই জন্য বেকার ছেলের হাত ধরে মেয়েটা কীভাবে পালাবে তাই তো আমার সাথে পালালো না বাবা তুমি কেন আমার জন্য এই কাজটা করলো না আমি বাবার কবরটাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মা করে কান্নাকাটি করি তখনই জীবনটা জানি একটু ভিন্ন রকম হয়ে গেল জীবনের প্রতি যে মায়া ভালোবাসা ছিল এটা সম্পূর্ণ রকমের উঠে গেল আমি খাওয়া দাওয়া করি না ঘুমাই না একেবারে কালসা হয়ে গেছি বেশিরভাগ সময় আমি সেখানে গিয়ে
জাস্ট প্রত্যেক দিন সকালবেলা আমার এই মানে বোনটারে খাওয়া দাওয়া করে আমি তখন ওইখানে যাই ওইখানে গিয়ে বসে থাকি এবং আবার দুপুরবেলা এসে আমার বোনটারে গোসল করাই খাওয়া দাওয়া করাই সব কিছু করাই তবে আমি আমি আবার ওইখানে যাই ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে আমি আবার ওইখানে বসে থাকি তারপর রাতে এসে বোনের ঘুম পারে মানে আমার বোনটারে তক্ত তালাইশ করা আর মাঠের ওইখানে গিয়ে বসার কথা ভাবা ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো কাজ ছিল না এভাবেই জীবন থেকে আটটা মাস কেটে যায় কীভাবে ওই আট মাস কাটে আমি ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তো যাই হোক আট মাস কাটার পরে একদিন হঠাৎ করে আল্লাহর কি হুকুম আল্লাহই ভালো জানে একদিন হঠাৎ করে শাড়ি পরা অবস্থায় বর্ষা আমার কাছে আসে তা প্রায় আসরের নামাজের পরে ওই দিকে একটা মসজিদ আছে মসজিদের দিকে লোকজন যাইতেছে বর্ষা এদিকে আসতেছে আমি খুব দূর থেকে দেখেই বুঝে ফেলছি এটা বর্ষা কারণ বর্ষার হাঁটার স্টাইলটা অনেক সুন্দর ছিল ও যেমন করে হাঁটতো একদম সিনেমা নায়িকাদের মতো খুব সুন্দর করে হাঁটতে পারতো দূর থেকে ওর হাঁটার স্টাইল থেকে আমি বুঝতে গেছি যেটা বর্ষা একবার চিন্তা করতেছি উঠে চলে যাব আবার চিন্তা করতেছি যে একবার এরকম চলে যাওয়ার কারণেই তো আমার জীবনে এরকম বারোটা বেজে গেছে মানে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখার কারণে তো যার জন্য আমার ওখান থেকে গেলাম না না গিয়ে ওখানেই বসে আছি ও আসছে আমার কাছে আসছে আইসা বসছে পাশেই বসছে মাটির মধ্যে এত দিন পরে এত মাস পরে ভালোবাসার মানুষটাকে সামনে দেখার পরে নিজের চোখের পানিগুলো ধরে রাখতে পারি নাই চোখের পানিগুলো টলমল করে পড়তেছে পরে আমাকে বলতেছে তুমি মোবাইল ফোন বন্ধ রাখো কেন আমাকে বলে আমি বললাম যে ফোন চালাইতে ভালো লাগে না আমার তো মোবাইল ফোনে একটা কল আসতো এখন তার আমার ওই ফোনে কেউ কল দেয় না সুতরাং এই মোবাইলটা চালিয়ে কী করব এটা তো আমার কোনো কাজে আসে না ও আমাকে বলে এটা কী বলতেস তাই বলে কি তুমি ফোন ইউজ করবে না আমি বললাম আমার ফোনে তো তুমি ছাড়া কেউ কখনো কল দেয় নেই শুধু তোমার ফোনের জন্যই তো আমি মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করতাম সেই তুমি যখন আমাকে ফোন করো না তাহলে এই মোবাইলটা রেখে কী হবে বলো এই জন্যই তো ফোনটা বন্ধ করে রাখছি তুমি ভালো আসছো আমাকে বলে তুমি কি আমাকে ভালো থাকার জন্য দোয়া করছো আসলে কি জানি না আমি কখনো ওর জন্য দোয়া করছি কি না আমি বলে জানো আমি এই আট মাসে কোনো দিন নামাজ পড়ি নেই আমি তোমার জন্য দোয়া করবো কি আমাকে বলে কোনো দিন না জুমার নামাজও না আমি বললাম না আমি কোনো দিনও জুমার নামাজ পড়ি নেই আমি কোনো দিন কোনো নামাজে পড়তাম না আমি জাস্ট খাইতাম দুই তিন দিন পরে একবার গোসল করতাম তারপরে এখানে এই বসে থাকতাম এখানে এই যে প্রতিটা গাছের সাথে তোমার স্মৃতি লেগে আছে তুমি এই গাছটা ধরে হাস মানে হাসাহাসি করছিলা এখানে তুমি বসেছিলা এই জায়গায় তুমি এটা করছো ওই জায়গায় ওটা করছো এই স্মৃতিগুলো তাকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলাম যে তুমি এখানে এটা করছো ওইখানে ওটা করছো এই জিনিসগুলো তাকে দেখাইতেছি আর কান্না করতেছি আমাকে বলছি তুমি এতটা পাগল কেন প্রত্যেকটা মানুষই তো ভালোবাসে ভালোবাসার মানুষটাকে নিয়ে কয়জন বা সংসার করতে পারে আমি না হয় তোমারে পাইলাম না তোমার সাথে না হয় আমার সংসার হলো না তাই বলে কি তুমি তোমার জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করে দিবা তুমি কি তুমি কি কোনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না তুমি নিজেকে নিজে শক্ত করো ভুলে যাও এসব কিছু আমি বললাম যে দেখো আমি এইসব কিছু ভুলতে পারবো না আর আমার এইসব কিছু ভুলে যেতেও আমি চাই না আমি যেমন আসি তেমনভাবে আমার জীবনটা কাটাতে চাই আমি তো জন্মের পরে আট বছর মাঝে আমার মাকে হারিয়ে ফেলি এবং যে সময় আমার বাবা আমাকে দেখে শুনে বিয়ে করাবে সেই সময় আমি বাবাকে হারাই এবং বাবাকে হারানোর কয়েকদিন পরে আমি তোমাকে হারাই আমার জীবনে হারানোর তো কোনো শেষ নাই আমি আর কি হারাবো বলো তাই আমি জীবনে আর কোনো কিছুই চাই না তুমি যেখানে আসো সেখানে ভালো থাকো আমি কখনোই তোমার জন্য দোয়া করি নাই কিন্তু আজকে দোয়া করতেছে আল্লাহ যেন তোমাকে ভালো রাখে আমি এই কথাগুলো বলতেছি আর মুখের দিকে তাকে এসে ও নিজেও কান্না করতেছে আমি বললাম বর্ষা তুমি চলে যাও তুমি এখানে থাইকো না কারণ তোমার বিয়ে হয়েছে এটা যদি কেউ দেখতে পায় তোমার সাথে আমার এখানে বসে থাকা তাইলে হয়তো আমি কালকের পর থেকে আমার এই স্মৃতি মুখর জায়গাটাতে আমি বসতে পারবো না তোমার আব্বা হয়তো বলে দিবে তোমার আব্বা হয়তো লোক দ্বারা করাই দিবে যাতে আমি এই জায়গাটা না আসতে পারি এই জায়গার প্রত্যেকটা জায়গায় তোমার স্মৃতি আছে আমার মাঝে তুমি সারা জীবন এই স্মৃতিতে বেঁচে থাকবা আমি তোমাকে নিয়ে তোমার ওই স্মৃতি নিয়ে সারা জীবন বাঁচতে চাই তোমাকে চাই না ও আমাকে বলে আমি আসছি শুধু তোমাকে একটা কথা বলার জন্য তুমি আমাকে জাস্ট কথা দাও যে তুমি কখনো ফোনটা বন্ধ করবা না আমি তখন বললাম ফোনটা তো মধ্যে অনেক দিন চালু আসিল তুমি কি কল করছিলা ও আমাকে বলে না তবে একটা মানুষ তোমাকে কল করবে তোমার সাথে কথা বলবে আমি তখন বললাম একটা মানুষ মানি একটা মানুষ কই পেলা কে এটা পরে আমাকে বলে যেই হোক তোমারে কল করবে তোমার সাথে কথা বলবে সো তুমি ফোনটা খোলা রাখো আমি তখন বললাম কখন কথা বলবে ও আমাকে বলে হয়তো যদি আজকে সুযোগ পায় আজকেই বলবে নাহলে কালকেই বলবে তুমি ফোনটা খোলা রেখো ফোনটা বন্ধ করো না এবং যদি ফোন করে আমার কথা জিজ্ঞেস করে তাহলে তুমি কথা বইলো মানে ঠিক মতো কথা বইলো কোনো রকমের খারাপ ব্যবহার করো না আমি বললাম কে এই লোক আমাকে বলে তোমাকে বলছি যেটা এটাই করো এই কথা বলো তখন ওখান থেকে চলে যায় কারণ মাগরিব হয়ে যায় তো চলে যায় অন্ধকার হয়ে যায় চারদিকে পরে ওখান থেকে চলে যায় আমি তখন ঘরে এসে ঘরে এসে চিন্তা করতেছি কি ব্যাপার
বলে আজকে দেখা হয়েছে আমি বললাম যে না আজকে দেখা হয় নাই পরে আমাকে বলতেছে আপনি আমার কাছে মিথ্যে কেন বলেন আমি বললাম মানি উনি আমাকে বলে বর্ষা তো আজকে আপনার সাথে দেখা করছে আপনার সাথে কথা বলছে তাহলে আপনি এটা আমার কাছে কেন লুকাচ্ছেন আমি তখন বললাম তো আপনি জেনে শুনে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করতেছেন উনি আমাকে বলে আপনার সাথে আমার একটু কথা বলা দরকার তবে সেটা সরাসরি এভাবে না আমি বললাম যে না আমি আপনার সাথে সরাসরি কথা বলবো না এবং আপনার যা বলার আমাকে ফোনেই বলেন আমি কোনো রকমের সরাসরি আপনার কাছে আপনার সাথে কথা বলতে চাই না তখনই লোকটা ডিরেক্টলি আমাকে বলে যে আমি বর্ষাকে আপনাকে দিয়ে দিতে চাই আমি এটা শোনার পরে আমার কাছে মনে হয় যে আমি আসমান থেকে পড়ছি আমি বললাম কী বললেন এটা যে আপনার বর্ষাকে আমার কাছে দিয়ে দিবেন মানে বর্ষা আপনার বিবাহিতা বউ আপনারা মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ তাহলে আপনার বউকে আমাকে দিয়ে দিবেন এটা কোন ধরনের কথা উনি আমাকে বলে বর্ষা তো আমার বউ সেটা ঠিক আছে কিন্তু বর্ষা তো আমার বউ হওয়ার আগে আপনার প্রেমিকা হয়েছে এবং আপনার প্রেমিকা হওয়ার পরেই সে আমার বউ হয়েছে তো আমার কাছে মনে হয় না যে আমি কোনোদিন তার মনটা পাবো এই জন্য আমি বর্ষাকে আপনার কাছে দিয়ে দিতে চাই আমি তখন বললাম যে না ভাই আমি এটা আপনি মানে কি কথা বলতেছেন বর্ষা আপনাকে ভালোবাসে আপনি বর্ষাকে ভালোবাসেন আপনাদের মাঝে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক হচ্ছে কিনা আপনি বর্ষাকে আমাকে দিয়ে দিবেন মানে আমার কাছে ব্যাপারটা ভাই অনেক গোলাটে মনে হচ্ছে পরে আমাকে বলতেছে বোরহান ভাই এই জন্য আমি আপনার সাথে সরাসরি একটু দেখা করতে চাই আপনি প্লিজ আমার সাথে একটু সরাসরি দেখা করেন তা আমি বললাম যে ঠিক আছে তবে আমি আপনার এরিয়াতে চাইতে পারব না আপনাকে আমার এরিয়াতে আসতে হবে তখন আমি একটা জায়গার ঠিকানা দিই উনি বলে কালকে সকাল এগারোটা বাজে ওই জায়গায় আসবে তা আমি সাড়ে দশটা বাজে ওখানে গিয়ে দাঁড়াই থেকে উনি দেখি যে সাড়ে দশটা বাজে মানে কয়েক মিনিট পরেই মানে দশটা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ উনি ওইখানে চলে আসে একটা মোটর সাইকেল নিয়ে আসে আসার পরে উনি ওখানে নামে একাই ওইখানে একটা গাছ ছিল গ্রাম তো গাছের নিচে বসি বসার পরে আমার বলতেছে বলেন ভাই একটা কথা বলবো কথাটা খারাপভাবে নিয়েন না আমি ফোনে বলতে খারাপ লাগতেছিল ভাবলাম সরাসরি কথাটা বলে আমি আসলেই চাই যে বর্ষা আপনার হয়ে যাক কারণ বর্ষার এই কান্নাকাটি বর্ষার এই আকুতি আমার কাছে ভালো লাগে না পরে আমি বললাম যে আজকে আট মাস পরে আট নয় মাস পরে আপনি এসে আমাকে এই কথা কেন বলতেছেন আপনি আজকে আট নয় মাসে আমাকে এই কথা বলতে পারলেন না এত এতদিন পরে কেন বলতেছেন বর্ষাকে যদি আপনি আমাকে দিয়েই দিবেন তাহলে বিয়ের পরপরে দিয়ে দিতেন উনি আমাকে বলে বিয়ের পরপরে দিয়ে দেওয়ার একটা অবস্থা ছিল না আমার যার জন্য দিতে পারি না বাট এখন দিতে চাই আমি বলি কি বলেন আট নয় মাস সংসার করছেন এখন তো হিসাব করলে বর্ষার পেটে বাচ্চা থাকার কথা আপনার আপনাদের বেবি হয়ে যাওয়ার কথা ওই সময় কেন আপনি আমাকে বর্ষা বর্ষাকে আপনি কেন আমাকে দিয়ে দিবেন উনি তখন আমাকে বলে তাহলে আট নয় মাস তো হয়ে গেল আমার বর্ষার পেটে বাচ্চা কেন আসলো না এটাকে আপনি বুঝেন না আমি তখন বলি মাঝে মানে বুঝলাম না মানে কিছু আপনাদের মাঝে কি কোনো শারীরিক সম্পর্ক এরকম কোনো কিছু হয় নাই উনি আমাকে বলে হইছে তাই আমি বললাম তো হইলে বেবিত হওয়ার কথা তার মানে কি বর্ষা কখনো মা হইতে পারবে না এই জন্য দিয়ে দিবেন মানে এগুলো আমি নিজেই বলতেছি ওই তখন আমাকে বলে যে বলেন ভাই আর কি মনে হয় আপনার কাছে আমার বলেন তো আমি বললাম ভাই আমার কাছে আর কিছু মনে হয় না কিন্তু আপনি আমাকে হঠাৎ করে ডেকে এইসব কথাবার্তা বলতেছেন আমার কাছে ব্যাপারগুলো অনেক খারাপ লাগতেছে দেখেন ভাই আমার দুনিয়াতে মাও নাই বাপও নাই আমার এই দুনিয়াতে কেউ নাই আর আপনার আপনার শ্বশুর যদি আমাকে মারে আমার বাঁচানোর মতো কেউ নাই আমি এইসব কোনো কিছু চাই না ভাই আপনি প্লিজ আমার থেকে চলে যান আমি এটা বললাম চলে যাচ্ছে তখনই আমার হাতটা চেপে ধরে আমাকে ধরে বলে ভাই আমি বর্ষাকে বিয়ে করছি ঠিক আছে কিন্তু বিয়ের আগে আমি বিদেশে ছিলাম দীর্ঘ অনেক বছর বিদেশে ছিলাম এবং বিদেশে থাকার কারণে আমি এমন কিছু কাজ করেছি যে কাজগুলোর কারণে আমি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ রকমের অক্ষম আমি আমার স্ত্রীকে কোনোভাবেই স্ত্রীর মর্যাদাটা দিতে পারি না স্বামী স্ত্রীর মাঝে যে শারীরিক সম্পর্ক এটা আমাদের মাঝে কোনোভাবেই হচ্ছে না এবং আমি অনেক ডাক্তারের কাছে গিয়েছি অনেকভাবে নিজেকে দেখিয়েছি বাট কোনো ডাক্তার আমি অনেক দিন ধরে মেডিসিন খেয়েছি বাট ডাক্তার আমাকে কোনো চিকিৎসা দিতে পারে নাই আমি শারীরিকভাবে পুরো পরিপূর্ণভাবে অক্ষম সো আমি এবং দেখি যে বর্ষা প্রতিটা রাতে আপনার জন্য কান্না করে এবং আমিও তাকে স্ত্রীর ওই ভালোবাসাটা দিতে পারি না তো যার জন্য চিন্তা করলাম যে আমি কেন দুজন দুটা জীবন নষ্ট করব এবং আপনার সম্বন্ধে জানতে পারলাম যে আপনি খুব গরিব এবং আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছু আমি বর্ষার মুখে শুনছি তো সব শোনার পরে আমার নিজের ভিতর মনে হলো যে আজকে এত মাস পরে হলো আপনি অবশ্যই বর্ষাকে ভালোবাসেন এবং বর্ষা আজকে আপনার সাথে দেখা করে গিয়ে আমাকে এই কথাটাই বলল যে আপনি তাকে এখনও পাগলের মতো ভালোবাসেন সো আমি আপনাদের ভালোবাসার একটা সমাধি ঘরে দিতে চাই এই জন্যই আমি বর্ষাকে আপনার কাছে বিয়ে দিতে চাই এবং আমি বর্ষাকে ছেড়ে দিব এবং আপনার কাছে আমি নিজে বিয়ে দিব আর আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে কিন্তু মানে আপনি কি আমাকে এগুলো সত্যি বলতেছেন উনি আমাকে বলে আমি প্রত্যেকটা কথাই সত্য বলতেছি এবং আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন না তো আপনি দাঁড়ান আমি বর্ষাকে কল দিই পরে উনি বর্ষাকে কল দেয় কল দেওয়ার পরে আমাকে দেয় বর্ষা আমি পর কানে দিলাম বর্
পরে আমি তখন বিদেশে চলে যাব সব কিছু কথাবার্তা ফুল অ্যান্ড ফাইনাল হয়ে গেল এবং আমার পাসপোর্ট করলো ইমিডিয়েটলি পাসপোর্ট করে আমার পাসপোর্ট জমা দিল এবং নিজে উনি বর্ষাকে হচ্ছে ডিভোর্স করলো মানে তালাক করলো আর কি তালাক করার প্রায় মাস দেড়েক পরে আমি তখন বর্ষাকে আবার বিয়ে করলাম কাবিন করে আমি ওকে আবার নতুন করে বিয়ে করলাম বিয়ে করার পরে উনি যে কাবিনের টাকাটা দিল সেটা দিয়ে আমার বিদেশের প্রসেসিং হয়ে গেল আমি তখন কাতারে চলে গেলাম কাতারে একটা ভালো একটা কোম্পানিতে খুব ভালো একটা অবস্থান আমি তখন কাতারে গেলাম কিন্তু কাতারে আমার যে মালিকটা ছিল তিনি অত্যন্ত ভালো ছিল তো সেখানে গিয়ে সেখানে চলে যায় এবং আমি যাওয়ার কিছুদিন আগেই আমি বর্ষাকে যেদিন বিয়ে করি বর্ষাকে বিয়ে করার কয়েকদিন পরে আমার ছোট বোনটার জন্য একটা ভালো প্রস্তাব আসে আমার বোন তো অন্ধ ছিল এবং ওই ছেলেটা আমাদের বাড়িতে থাকতে রাজি হয়েছে মানে আমাদের বাড়িতে থেকে তারপরে আমার মার সাথে থাকবে যেহেতু আমার বাবা নাই আমার বোনটার সাথে থাকবে ওরকম ঘর জামে আমরা অনেক দিন ধরে খুঁজতেছিলাম তো ওই লোকটার তখন আমরা পাই ছেলেটাকে পাই ছেলেটা একদম গরিব ছিল মানে একরকম অটো গাড়ি চালাইতো পরে ওই ছেলে গেছে আমরা তখন আমার বোনকে বিয়ে দিই দেওয়ার পরে সে আমাদের পরিবারে আসে তখন আমি চলে যাই বর্ষাকে আমি তখন বিয়ে করে শহরে রেখে যাই আমি তখন পর্যন্ত জানি না যে বর্ষার বাবা এই ব্যাপারগুলো জানে কি জানে না মানে উনি কতটুকু জানে জানে না ওইটুকু আমি জানি না বাট উনি বর্ষার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে নাই মানে বিয়ের পরে বর্ষা তার বাবার সাথে ওরকম কোনো সম্পর্ক রাখে নাই বাবার সাথে দেখা হলেও কথা বলতো না আসতো বাবার বাড়িতে ঠিক আছে কিন্তু বাবার সাথে কোনো বাপ মেয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমি এবার যেতে চলে যাই কাতারে চলে যাই তো বর্ষাকে আমি তখন যশোর শহরেই ভাড়া রেখে যাই একটা ভাড়া বাসায় রেখে যাই এবং যশোরের যে প্রাপ্তন হাজব্যান্ড আব্দুল আলী ও কই থাকে না থাকে আমি এগুলো জানি না তবে উনি আমার বিদেশের জন্য সব ব্যবস্থা ব্যবস্থা উনিই করছে তো করার পরে আমি তখন এভাবেই বিদেশ যাওয়ার পরে প্রায় তিন চার মাস কেটে যায় মানে তিন চার মাস কাটে কাটার পরে আমার সৎমা মেবি ব্যাপারটা বুঝতে পারে যে আমার কোনো না কোথাও না কোথাও টাকা ওই সময় কিন্তু আমার সৎমা আমার সাথে খুব ভালো একেবারে খুব ভালো সম্পর্ক খুব মধুর সম্পর্ক নিজের ছেলের মতো আমাকে আদর যত্ন করে অনেক ভালোবাসে মানে আমার প্রতি ওনার অনেক ভালোবাসা তো উনি তখন কিছু ব্যাপার ডাউট করে ফেলে কয়েকটা ব্যাপার ডাউট করার পরে উনি আমাকে একদিন প্রায় আট নয় মাস পরে আমি বিদেশে তখন আট নয় মাস আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করে যে মানে বোরহান তুমি কি বিয়ে করছো আমার এইভাবে বলে আমি বললাম যে না আমি বিয়ে করি না কারণ আমি সৎমাকে আমি খুব ভয় পাই ওনার কাছে আমি রাইট সত্য কথাটা বলতে চাই না পরে আমাকে বলে দেখো আমি তোমার জীবন অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে আমি অনেক কষ্টে রাখছি আমি সব কিছুই স্বীকার করি কিন্তু সত হইলো আমি তোমার সৎ মা আমি তো তোমার মা সৎ বলে যাই বলো আমি তোমার মা তো মায়ের কাছে কখনো সন্তান মিথ্যা বলতে হয় না আল্লাহ দেখো আমি তোমাকে যে কষ্ট দিয়েছি আল্লাহ সেই কষ্টের ফল আমাকে দিয়েছে আমাকে একটা পুত্র সন্তান দেয়নি আমাকে একটা কন্যা সন্তান দিয়েছে এবং সেই সন্তানটাও অন্ধ বাবা না ভালো তুমি আমার কাছে মিথ্যা বলো না আমি তখন বলি যে হ্যাঁ আমি বিয়ে করছি অমুক অমুক গ্রামের অমুকের বেটিকে বিয়ে করছি বর্ষাকে এবং বর্ষাকে রাইখেই আমি যশোরে রাখছি পর উনি আমাকে বলে কেন তুমি ওরে শহরে রাখলা এবং আমি শহরে থেকে আমার জীবনটা নষ্ট হয়েছে তোমার বাবা আমাকে শহরে রাখছে আমি কত খারাপ কাজ করছি কারণ তোমার বাবা আমার খোঁজ খবর নিত ঠিক আছে আমাকে ফোন করতে কিন্তু আমি কোথায় থাকতেছি ও তো আর দেখতো না সুতরাং কখনো বিবাহ মানে বিয়ে বিবাহিত কোনো মেয়ে বা যুবতী কোনো মেয়েকে বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরে কোনো মেয়েকে এভাবে শহরে রাখা ঠিক না তুমি তো শহরে থেকে বাসা ভাড়া করে রাখছো ও তো এটা খারাপ কাজ করতেই পারে এটাকে তুমি দেখবা আমি তখন বললাম যে না ওর প্রতি আমার খুব বিশ্বাস আছে ওইগুলো করবে না পরে আমার সৎমা বলতেছে তোমার বাবারও না আমার উপর অনেক বিশ্বাস ছিল কিন্তু এরপর আমি অনেক কিছু করছি তো মেয়ে মানুষ এরকমই সুযোগ পাইলে মেয়েরা খারাপ কাজ করবেই ওরে এই ধরনের সুযোগ দিতে হয় না আর মেয়েদের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম ওরা যে কোনো সময় খারাপ ছেলেদের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে তুমি তাকে ওইখানে রাখো না আমি তখন বললাম তার মানে আপনি কী বলতেছেন পরে আমাকে বলে তুমি ওখানে ওইখান থেকে ওকে নিয়ে আসো এবং ওকে গ্রামে আনো গ্রামে আমাদের সাথে থাকবে সমস্যাটা কোথায় তো আমি তখন বললাম যা আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমি বর্ষার সাথে কথা বলি বর্ষাকে ব্যাপারগুলো বলি যে বর্ষা এমন এমন ঘটনা এখন আমার আম্মুটো বলতেছে যে তোমাকে গ্রামে চলে যাওয়ার জন্য তুমি কি বলো তুমি কি গ্রামে গিয়ে থাকবা ও আমাকে বলে থাকবো না কেন একশো বার থাকবো আমার তো শহরে থাকতে ভালোই লাগে না শহরের মানুষ টানুষ আমি কাউকে চিনিও না সব কিছু মিলিয়ে আমার খুব বোরিং লাগতেছে আমার ভালো লাগতেছে না সো তুমি যদি আমাকে গ্রামে নিয়ে যাও তাহলে আমি গ্রামে থাকতে রাজি আছি তোমার আম্মুর সাথে থাকবো এটা তো আমার জন্য আরও অনেক ভালো আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে তাহলে আমি আম্মুর সাথে কথা বলি পরে আমি আমার আম্মুর সাথে কথা বলে বললাম আম্মা এমন এমন ঘটনা তো বর্ষা যদি যেতে চায় তাই তুমি বর্ষারে নিয়ে যাও ও যাবে পরে আমার আম্মা কী করলো শহরে আসলো আমার ওই বনজামাইকে নিয়ে শহরে আসলো এসে বর্ষাকে নিয়ে তখন উনি আবার গ্রামে চলে গেল তখন বর্ষা গ্রামে থাকতেছে তো আমি বর্ষার সাথে সবসময় কথা বলি রাতে কথা বলতে পারি না কারণ সবসময় রাতে আমার ডিউটি
পরে আমি বললাম মা ঠিক আছে ওকে সমস্যা নেই আমি বর্ষার সাথে কথা বলবো মা আমার বলা আমি যে বলছি এটা বলিস না তাহলে ও রাগ করবে ও আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমি বর্ষার সাথে কথা বলি বর্ষাকে জিজ্ঞেস করি যে বর্ষা এমন এমন ঘটনা জিজ্ঞেস করে জিজ্ঞেস করার পরে ও তখন চুপ হয়ে যায় কিছু বলে না আমি বললাম তুমি তো অনেক ভালো আমার কাছে কখনো মিথ্যা বলো না এবং কোনো কথা তুমি লুকাও না সো তোমার কাছে অনুরোধ করতেছি আমার সাথে মিথ্যা বলে না কোনো কথা লুকাইও না আমার কাছে অ্যাটলিস্ট সত্য করে বলো যে লোকটা কে আসছিল এ লোকটা কে ছিল পরে আমাকে বলতেছে দেখো আমার বলতে ইচ্ছে করতেছে না বললে তুমি কষ্ট পাবা আমি বললাম যে আমি কষ্ট পাবো না তুমি আমাকে বলো পরে বলতেছে যে এটা আমার আগের হাজব্যান্ড আব্দুল আলী তো আমি বললাম যে আব্দুল আলী কেন আমাদের বাড়িতে আসলো ও আমাকে বলে আব্দুল আলী তো আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতো আমার আব্বার সাথে ওর ভালো সম্পর্ক তা আমাদের বাড়িতে আসছে আমাদের বাড়ি থেকে হচ্ছে আমাকে ফোন করছে এখন ফোন করার পরে আমি কিভাবে মানা করি বলো তো এখন আসছে তো আমি তখন বললাম যে কেন মানে উনি কেন আসবে এটা তো হতে পারে না আমরা উনার সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেক বছর পরে পরে বলা আচ্ছা উনি কি তোমার কোনো উপকার করে নাই ওনার কারণে যদি তুমি বিদেশ যেতে পারছো তাহলে আর এরকমটা করো না তো আমি এর কিছু বলি না এভাবে কথাবার্তা বললাম তারই তিন দিন পরে হঠাৎ করে আব্দুল আলী আমারে কল দেয় তিন দিন পরে কল দিয়ে বলতেছে যে বরণ ভাই আমি আসলে একটা কথা বলবো কীভাবে বলবো তা তো বুঝতে পারতেছি না এখন এই কথাগুলো আসলে আপনাকে না বলেও পারতেছি না এই আমি বর্ষাকে ফিরাই নিতে চাই ডিরেক্টলি আমি তখন বললাম যে ভাই এগুলো কী বলেন আপনার মাথা ঠিক আছে নাকি বর্ষা আমার বউ আমি সংসার করতেছি এখন আপনি বলেন বর্ষার নিয়ে আসবে কোন ধরনের কথা উনি বলে যে না আমার যে সমস্যাটা ছিল ডাক্তারি যে সমস্যাটা ছিল এটা সমাধা হয়ে গেছে এবং আমি এখন বাবা হতে পারবো বা আমার শারীরিকভাবে আমি আমি সক্ষম আছি আমি ঠিক আছি এখন বর্ষার সাথে আমার কথা হয়েছে মোটামুটি বর্ষাও রাজি আছে উনি আমাকে বলে আমি বললাম যে কি বলেন আপনি পরে বলে হ্যাঁ আমি ওই দিন তোমাদের বাড়িতে গেছি তোমাকে তোমার আম্মু বলে নাই আমি বললাম যে যাই হোক কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব না আমি তো বর্ষাকে দিতে পারব না আমি বর্ষাকে অনেক ভালোবাসি এইটা আপনি কোন ধরনের কথা বলে না এটা আমার দ্বারাই সম্ভব না পরে আমারে বলতেছে তোমাকে দেওয়াই লাগবে কারণ আমি যেরকম তোমাকে স্যাক্রিফাইস করছি তুমিও স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমি তখন বললাম যে দেখেন আমার দ্বারা এই ধরনের স্যাক্রিফাইস করা কোনো অবস্থায় সম্ভব না আমি কোনো স্যাক্রিফাইসে যেতে পারবো না এবং আপনার সাথে আমি এনে কোনো কথাও বলতে চাই না এটা নিয়ে ওনার সাথে আমার মোটামুটি একটু রাগারাগি হয়ে যায় মানে একটু কথা কাটাকাটি হয় এরপর লাইনটা কেটে দেয় কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে উনি যে বললো বর্ষা রাজি আছে পরের দিন আমি রাতের বেলায় বর্ষারে ফোন দিলাম অনেকগুলো ফোন দিয়ে রাতের বেলা কোনো দিন রাতে কল ধরে না ওর নাকি অনেক ঘুম আসে সন্ধ্যার পরেই আজ হোক ঘুমিয়ে যায় পরের দিন কল ধরছে ধরার পর আমি বলতেছি যে তুমি এই আব্দুল আলী কী বলছো পরে বলে আমি তো কিছু বলিনি উনি বললো আমি বললাম যে উনি আমাকে এরকম অফার করার সাহস কেন পাইল তো ও আমাকে বলা আচ্ছা এই লোকটা যদি তোমাকে অফার করে তাহলে আমি কী করবো এটা তো আমার দোষটা কোথায় আমি বললাম না তুমি প্রশ্রয় দিয়েছো এবং তোমার প্রশ্রয়ের কারণে সেই কথা আমাকে বলার সাহস পাইছে নাহলে এই লোকের তো আমাকে এই কথা বলার কোনো সাহস নাই সে আমাকে কেন এই কথা বলবে ও আমাকে বলতেছে দেখো আমি জানি না ও কেন বলছে আর আমি এসব ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে কথাও বলতে চাই না আমি বলুন চুপ কথা বলতে পারবো না মানে অবশ্যই তোমাকে কথা বলতে হবে এই নিয়ে ওর সাথে আমার একটা ঝগড়া মানে কথার কাটাকাটি একটা পর্ব চলে যায় এবং আমি তখন আমার আম্মুর মাধ্যমে জানতে পারি যে আব্দুল আলী মাঝে মাঝে এসে ওর সাথে দেখা করে আমাদের গ্রামে এখানে সেখানে ওর সাথে গোপনে গোপনে দেখা করে আমি যখন ওকে জিজ্ঞেস করি যে আব মানে আব্দুল আলী কি আসছে ও বলে না আসে নাই আমি বললাম যে শোনো আমি ইনফরমেশন পাইছি যে আমাদের গ্রামে আসছে ও বলে আসে নাই এরকম করে সময়গুলো কাটতেছে তখন আমার মাথাটা মানে কোনোভাবেই ঠিক নেই এবং এই আব্দুল আলী আমার কল দিয়ে বলতেছে আমি বর্ষারে নিয়ে যাবই বর্ষারে তোর কাছে রাখবো না আমি ওর নাম্বারটা পর্যন্ত ব্লক করে দিয়েছি ওই আব্দুল আলীর নাম্বারটাও ব্লক করছি যাতে ওর সাথে আমার কথা বলতে না হয় বা এইভাবেই দিনের রাতগুলো কাটতেছে কাটতে 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 অনেক দিন পর্যন্ত কেটে যায় আমি বর্ষার সাথে খুব একটা কথা বলি না ওই সময় মানে বলি না রাগ করে কথাই বলি না কারণ রাতের বেলায় কল দিলে ধরে না দিনের বেলায় কল দিলে করে ঝগড়া এই জন্য রাগ করে কথা বলি না অনেক দিন ধরে কথা বলি না হঠাৎ করে একদিন আমার আম্মা আমাকে ফোন দিয়ে বলে বাবা রে ঘটনা তো খারাপ আমার আম্মু বলতেছে আমি তখন বললাম যে ঘটনা খারাপ মানে কিসের ঘটনা খারাপ তুমি কি ঘটনা খারাপের কথা বলতেছ আমার আম্মু বলে আমি জানি না তবে লোকো মারপথে শুনতেছি তোর বউ নাকি প্রেগনেন্ট আমি বললাম কী বললো আমার বউ প্রেগনেন্ট মানে এটা কোন ধরনের কথা বলে হ্যাঁ তোর পেটে তোর বউয়ের পেটে বাচ্চা আছে আমি এটা শোনা পেতে আমার মাথা আসমানটা ভেঙে পড়ছি তুমি এটা কার কাছ থেকে শুনলো আমার আম্মা বলল তোর বউরে তুই জিজ্ঞেস কর তোর বউরে তুই জিজ্ঞেস কর আমি তখন বর্ষারে কল দিলাম কল দিয়ে বললাম যে বর্ষা আমি খবর পাইছি তোমার পেটে নাকি বাবু আছে আমি তো বিদেশে আজকে আমি এত বছর ধরে বিদেশ তোমার পেটে বাচ্চা আসলো কী করে ও আমাকে বলল আমি জানি না আর তুমি জানো না মানে তুমি কি জানো না
তোর আমি বলছিলাম আরো শহরে রাখিস না শহরে রাখার কারণে খারাপ লোকের সাথে সম্পর্ক হয়ে গেছে আচ্ছা বা বাবু হওয়ার আগে আমরা নষ্ট করে ফেলবো তুই দেশে আয় আমার তখন মাথা খারাপ হয়ে গেল কিন্তু আমি এই ধরনের কথা কেন বলবে পরে মাস দুয়েক পরে আমি তখন দেশে গেলাম দেশে গিয়ে আমি ওর চেয়ারা দেখি না ও আমার যে ঘরে আসে ওই ঘরের মধ্যে আমি যাই আমি আমার আম্মার সাথে ঘুমাই এবার আমার আম্মা বলতেছে যে ওরে তুই ছাড়িস না আম্মা আমার হাতে পেয়ে ধরা কান্নাকাটি করে ওরে ছাড়িস না ওরে আমার খুব ভালো লাগে ও আমার মেয়ের মতো কিরে আমার আম্মা তো ওর প্রতি এত ভালোবাসা দেখানোর কোনো কারণ নেই আমি বললাম আমি ওকে রাখবো না আমার আম্মা বলে না রাখতে হবে এরই মাঝে আমার আম্মা মানে পারে না যে আমাকে জোর করে ওকে আমার ঘরে রেখে দেয় কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কেন আমি ওকে রাখবো ওর পেটে বাবু আছে এই বাবুর বাবা তো আর আমি না এই বাবুর বাবা অন্যকে তাহলে আমি এই বাচ্চা কেন রাখবো এভাবে সাপ্তাহানি কাটার পরেই আমার মা একদিন আমাকে হঠাৎ করে বলতেছে যে তুই যদি তোর বউকে ছাড়ে ছেড়ে দেস তাহলে তোর বোনটা বিধবা হয়ে যাবে মানে তোর তোর বোনটা ডিভোর্সই হয়ে যাবে আমি বললাম যে আমি আমার বউকে ছেড়ে দিলে আমার বোন ডিভোর্সই হবে কীভাবে আমার মা বলে যে তুই যদি তোর বউকে ছেড়ে দেস তাহলে তোর বোন যাবে তোর বোনকে ছেড়ে দেবে ঠিক কী বলতেস আমার বউ ছেড়ে দেওয়ার মাঝে আমার বোনের সম্পর্কের আমার বোনের সংসারের মানিক আমি তো বুঝলাম না আমার আম্মা জাস্ট আমাকে এটা বলে তুই যদি তোর বোনের সংসারটাকে বাঁচাইতে চাস তাহলে তুই তোর বউরে ছাড়িস না তোর কাছে আমার অনুরোধ তুই তোর বউরে ছাড়িস না যদি বোনের সংসারটা বাঁচাইতে চাস আর যদি মনে করিস না বোনের সংসারটা ভাঙে দিবি তাহলে ছেড়ে দে আমি আম্মুর এই কথার কোনো মানে বুঝতে পারলাম না মানে বুঝতে না পারার পরে এভাবে কয়েকদিন কাটতেছে পনেরো বিশ দিন পরেই বর্ষা তখন হঠাৎ করে আমাদের ঘরের মধ্যে বিষ খেয়ে বসে রাতের বেলায় সন্ধ্যা রাতে বিষ খায় বিষ খাওয়ার পরে আমি তখন অবাক হয়ে যাই যে কিরি ও বিষ খায় ওরা হসপিটালে নিয়ে যাই অনেক কষ্ট পরে বেবিটা ওই সময় নষ্ট হয়ে যায় পেটে যা বাচ্চা ছিল সেটা নষ্ট হয় বেবিটা নষ্ট এবং খুব কষ্টের পরে তিন দিন হসপিটালে থেকে তিন দিন পরে আমি ওখানে ওইখান থেকে হসপিটাল থেকে আনি আনার পরেই ওর বাবা ওকে নিয়ে চলে যায় ওর বাবা মা আসে আইসা এত বছর পরে ওর বিষ খাওয়ার পরে ওর বাপ মা আসে আইসা ওকে আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসে তাহলে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে বর্ষার পেটে যে বাচ্চারা আসলে ওই বাচ্চাটা কে দিস আমি আব্দুল আলীর সাথেও কথা বলছি তিনি আমাকে বলতেছে যে না তার সাথে বসার কোনো সম্পর্ক নেই বলে আমি কোরআন শরীফ হাত দিয়ে বলতে পারবো আমার সাথে বসার কোনো খারাপ সম্পর্ক নেই একদিন দেখা হয়েছে আমি তোমার বাড়িতে গেছিলাম এরপর থেকে বসার সাথে আমার আর কোনোদিন দেখাও হয়নি এবং বর্ষাকে যখন বসার বাবা নিয়ে গেল আমাদের পরিবার থেকে ওই মুহূর্তে আমার বোন জামাই শুরু হলো পাগলামি আমার বোন জামার বোনকে মারে যে তো আমার বউকে আনার জন্য মানে আমার অন্ধ বোনকে মারে আমার বউকে আনার জন্য আরে কারণ কি এর কারণ তো আমি বুঝতেছি না পরিশেষে ভাই আমি আমার কিছু বন্ধু বান্ধবের সাথে ব্যাপারটা আলাপ করি আলাপ করার পরে তারা আমারে বলে যে ঘটনাটা সম্ভবত তোর বোন জামাই ঘটাইছে আমি তখন বর্ষার সাথে ফোনে কথা বলি বর্ষারে জিজ্ঞেস করি যে আমার বোন জামাই কীরকম কিছু করছো বলে না আমি কখনো এরকম কিছু করতে দেখি না তবে একটা ব্যাপার তোমার আম্মা সবসময় বলতো যে রাতে দরজা খুলে ঘুমানোর জন্য দরজা লাগাইতে আমাকে মানা করত আর আমি সবসময় দরজা খুলেই ঘুমাইতাম তোমার আম্মা বলতো দরজা খুলে ঘুমানোর জন্য তখন আমরা মানে দরজা বলতে রুম মানে ঘরের যে ইয়া হয় না আমরা তো একই রুপ একই বাসা থাকতাম ওই সময় মানে এরপরে আমি আলাদা ঘরে থাকছি কিন্তু প্রথমে আমি একই ঘরে থাকতাম বাবু কনসার্ভ করার পরে তোমার আম্মা আমাকে বের করে দিছে এর আগে আমি একই ঘরে থাকতাম তো সেই ঘরের মধ্যে আমি সবসময় ঘরের দরজা খুলে ঘুমাইতাম আমাকে তোমার আম্মা বলতো তো আমি আম্মুর একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে আম্মু তুমি ওরা দরজা খুলে ঘুমাইতে বলতে কেন আমার আম্মু বলে যে রাতের বেলা অনেক সমস্যা হতে পারে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে এজন্য বলছি দরজা খুলে ঘুমাইতে কেন দরজা খুলে ঘুমানো তো কী হয়েছে পরে আমার কাছে আমি আমার যে বোন জামাই ছিল ওরা একদিন ধরে জিজ্ঞেস করতেছে যে তুই মানে তোমার মানে আমার বোনকে কেন ছেড়ে দিবা ও বলে আপনার বোনের আমার ভালো লাগে না অন্ধ আমি অন্ধের সাথে সংসার করবো নাকি তো বললাম এত বছর সংসার করলো না ও আমার বলে ভাই আমি রাখবো না ছাড়বো না ছেড়ে দেন মানে ওরকম করে ও যখন পাকলে আমি এগুলো করতেছে পরে আমার মনে খুব সন্দেহ লাগে লাগার পরে আমি চেয়াল করলাম যে আমাদের গ্রামেরও কার সাথে চলাফেরা করে পরে দেখলাম যে আমাদের গ্রামের একজন ফার্মেসির ডাক্তার আছে হারুন নামের ওর সাথেও সবসময় চলাফেরা করে হারুন কিন্তু ওষুধ বিক্রি করে ওর মানে ফার্মেসি আছে পরে আমি একদিন হারুনকে ধরলাম ধরার পরে হারুনের মুখ থেকে ওই সত্যটা বের করে যান এই কোনো একটা ঘটনা আসতে পরে আমার গ্রামের আরও কিছু ছেলে ফেলে মিলে একদিন হারুনকে ধরিয়া যখন বাটান দিলাম যে তোর সাথেও চলাফেরা করে তুই জানোস যে কী ঘটনা পরে বলে ভাই আমার কাছ থেকে কোনো দিন কিছু নেয় না নেশা টেশা কিছু করে না শুধু ঘুমের ওষুধ নিত প্রত্যেক দিনই দুইটা তিনটা করে ঘুমের ওষুধ নিত আরে ঘুমের ওষুধ নিয়েও কী করতো পরে আর আমার আর বুঝতে বাকি ছিল না আমার মাও আমি বর্ষাও বলেছে মা নাকি সবসময় ওকে
প্লিজ আমাকে বলে তাইলে পালিয়ে যেতে হবে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই এরপরে বর্ষা আমার সাথে পুনরায় আবারও পালায় বিয়ে হওয়ার পরে আমরা তখনও হাজব্যান্ড ওয়াইফ ছিলাম আমাদের মাঝে ডিভোর্স হয় নাই কিন্তু আমরা পালিয়ে যাই পালিয়ে গিয়ে আমি তখন যশোর শহরে চলে আসি আমি আর বিদেশ যাই না আমার কাছে কিছু টাকা পয়সা থাকে এবং বর্ষার কিছু গয়নাগাটি থাকে ওইগুলো বিক্রি করে যশোর শহরে একটা ছোটোখাটো দোকান দেই এবং সেই দিয়ে আজকে আমাদের পাঁচ বছরের সংসার আমার একটা মেয়ে সন্তান আছে এবং একটা ছেলে সন্তান আছে তারা পড়াশোনা করে এবং আমরাও খুব ভালো আছি আমাদের খুব মানে অনেক সুখের সংসার অনেক শান্তিতে আছে এখন আর কোনো সমস্যা নাই আমার মা আমার সাথে ঠিক আছে আমার বোনটা আমার বোন জামাইটা আমার বোনকে ছেড়ে চলে গেছে আমার মা আর আমার বোন একসাথেই থাকে গ্রামে এবং আমার শ্বশুর শাশুড়িও ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন খুব শান্তিতে আছি খুব ভালো আছি এবং আমরা স্বামী স্ত্রী মিলি প্রত্যেক দিন আপনার গল্পগুলো শুনি আমাদের নিত্যদিনের কাজ হচ্ছে আমি দোকান থেকে আসবো আমার বউ রান্নাবান্না করবে আমরা খাওয়া দাওয়া করবো খাওয়া দাওয়া করে একসাথে আমরা দুজনে হচ্ছে মোবাইল ফোনটা দুই বালিশের মাঝখানে রাখবো রেখে আপনার এই গল্পগুলো শুনবো এবং সুন্দর সুন্দর আমরা ঘুমিয়ে যাব আমরা স্বামী স্ত্রী মিলে পরিকল্পনা করেছি একদিন কুমিল্লা আপনাকে দেখতেও যাব আপন ভাই আমাদের গল্পগুলো বললাম যদি ভালো লাগে আপনি গল্পটা প্রচার করতে পারেন এবং এখানে আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে আরও কিছু জানা থাকলে আপনি ফোন করবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এমন কিছু গল্প আছে যেগুলো পড়লে আসলে ভালো লাগে এই গল্পের শেষটা ভীষণ ভালো ছিল আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে সিরিয়াসলি অনেক ভালো লাগছে গল্পটা আজ মনে হয় বেশ কিছুদিন পরে ভালো লাগার মতো একটা গল্প পড়লাম একটা ব্যাপার কি জানেন এই গল্পের মাঝে একটা ব্যাপার না বললে না সেটা হচ্ছে বর্ষা বিয়ে হবার পর ওর হাজব্যান্ডের সাথে পালিয়ে যেতে পারছে এবং মেয়ে মানুষ বেশি চালাক হইলে একটু সমস্যা আসলে কেউ খারাপ আমি নেবেন না মেয়ে মানুষ একটু বেশি চালাক হলেই কিন্তু সংসার টিকে না দেখবেন বেশি মেয়েরা যদি সংসারে বেশি চালাকি করবে সেই সংসার কিন্তু টিকবে না বর্ষার প্রথমেই মানে এভাবে বোরহানকে মানে ইয়ে না করে ওকে বলা উচিত ছিল যে দেখো তুমি কিছু একটা করো আমি তোর সাথে পালাই যাবো এটা খুব মানে ইজিতে বলতে পারতো অনেক মেয়েরা আছে কী করে জানেন কথা ঘুরে বলে এখন ভাই আপনি যাকে কথাটা ঘুরিয়ে বলতেছেন সে মানুষ তো আপনার কথাটা বুঝতেছে না আপনি তাকে কথাটা সোজা সাপটা করে বলেন না যে তুমি এটা করো তাইলে আমি ওটা করবো আপনি তাকে ডিরেক্টলি না বলে তাকে ইনডিরেক্টলি বলেন এখন ইনডিরেক্টলি বললে তো এই বান্দা তো আপনার কথা বুঝতে পারে না আর বরহান যদি ওই সময় বুঝতে পারতো যে বর্ষা চাচ্ছে যে সে কিছু একটা করুক তারপর বর্ষা তাকে দিয়ে পালায় যাবে তাহলে তো বরহান কিছু একটা করতো কিন্তু সেটা না বলে কি বললো যে তোমার আব্বাকে ড্রাইভিং পেশা ছেড়ে দিতে বলো তুমি কিছু একটা করো আমি তোমার সাথে পালিয়ে যাবো না মানে হাঙ্কি বাঙ্কি কথাগুলো ওই সময় না বললে কিন্তু বরহান ঠিক ছিল আর আল্লাহর কী হুকুম এই ঘটনার পরপরই বরহানের বাবা মারা গেল এবং মারা যাবার পরপরেই কিন্তু বর্ষার বিয়েটা হয়ে গেল বর্ষা পারল না আর সাথে যোগাযোগ করতে যাই হোক হয়তো আল্লাহর নীলা ছিল আল্লাহর হুকুম ছিল এইরকমভাবেই তাই হয়েছে কিন্তু শেষের দিকটা অনেক ভালো ছিল তারা দুজনেই ভালো আছে তাদের দুটো একটা মেয়ে সন্তান একটা ছেলে সন্তান আছে এবং খুবই সুখী ফ্যামিলি আমি তো যদি কখনো যশোরে যাই ভাই আপনার সাথে আমার দেখা হবে থ্যাংক ইউ সো মাছ তো ভালো একটা গল্প আমাকে পাঠানোর জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভ কামনে আজকের মতো এখানেই বিদায় গল্প নিয়ে যদি আপনার কোনো মতামত থেকে থাকে তো প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ